Perfecto. Eso, muchachos. Entonces, eh... Profe, ¿cierto, ¿cierto que ese es el de el que dice consultas el taller 2? Eh... Perdón, que dice tarea 1, base 2, consultas. Ajá, exacto. Es el que está en tarea 1. Vamos a apenas hacer dos talleres en, en esta guía. Yo creo que yo les había comentado el, el jueves pasado eh, a, Diego y a Diego y a Juan Guillermo. Bien, buenas tardes. Eh, recuerden que yo les había comentado eh, el jueves que no íbamos a hacer muchas actividades. Simplemente esta actividad que estamos dejando son las que, digamos, son puntuales. Son las que más le aplican, pues, obviamente, como al, como al tema que estamos pues, viendo en el momento, ¿cierto? Entonces, básicamente eso. Hoy, ¿qué quiero hacer? Ustedes dieron cuenta que en el espacio donde yo desmonté la actividad, había otro archivo, que yo les dije que no hicieran ese, porque lo que yo quería hacer con ese hoy, era que lo, que lo miráramos, para que ustedes vieran que a partir de un enunciado, uno empieza a generar, digamos así, como, como, como todo un análisis para la parte de bases de datos. Entonces, es vital que en ese caso, ustedes, pues, por lo menos tengan eso muy en cuenta, porque, digamos que a hoy yo les puedo presentar así, la, 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 digamos, los enunciados, ¿cierto? Pero en el mundo real, no siempre va a ser así. Entonces, en el mundo real, es más o menos como un escenario como el que ustedes van a ver allí, que hasta lo voy, a, lo voy a descargar para que ustedes vean. Y básicamente, esa es una de las maneras que muy posiblemente usted se pueda llegar a encontrar, digamos, en el mundo. Es decir, no te van a decir, digamos, como así como tan, como tan diciente, en el sentido de que vas a tener una, ¿cómo le llamo yo a eso? Como, 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 como una base de datos armados, sino que te toca construir todo desde cero. Pero a partir, obviamente, ¿de qué? A partir de un, de un enunciado que tú vas leyendo, vas analizando, y obviamente, pues allí te vas a dar cuenta que, en efecto, digamos que la información que te, van, te están transmitiendo, pues te está generando como un tema ya, digamos así, como ya para, para armar una base de datos, para armar unas tablas y todo lo que conlleva, pues, este proceso, ¿cierto? Es como eso, básicamente. Entonces, eh, así como a grosso modo. Eh, antes de esto, muchachos, les comento. Eh, yo les había dicho, pues, que está el tema de la, de la convocatoria de ICTES. Eh, mañana a las 11 va a haber una reunión por parte de los representantes eh, que en este caso pues estaría Isguard eh, pues para que él les, él les baje la información a ustedes como ya a nivel más al detalle de lo que corresponde ese, ese tema de, ese, de, ese, de lo del préstamo pues recuerden que si en sí es un préstamo que van a hacer pero va a ser condonable siempre y cuando usted acabe la técnica ¿cierto? esa es como lo, o sea, la única condición y yo creo que es una condición para mí muy favorable ¿cierto? es que ustedes o sea, te están forzando realmente a que, a que termines y es que ese es el objetivo realmente de que usted esté estudiando ¿cierto? entonces es como finalizar el programa y la ventaja hay muchas veces que no va a pagar no va a pasar o ya usted pagó una parte ¿cierto? pues ya lo que sigue aquí en adelante si usted acepta y hace esa, ese tema de lo del subsidio pues vas a aprovechar ese beneficio por parte del ICT que es lo que digamos están promoviendo desde el CENSA ¿cierto? en este caso por lo que obviamente así ustedes no van a tener esa dificultad de pronto en temas de, de dinero, ¿cierto? ¿Qué dice ahí en el en lo, Si ustedes han mirado la de información, yo estuve como mirando mucho esa parte y ya pues digamos que mandaron pues como el paso a paso para que ustedes hicieran que fue lo que yo les mandé. Yo estoy mirando la plataforma y sí, hay un tema de que, 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 que 28 años cumplidos. Pues muchachos, vean, yo, yo, o sea, sí puede que diga eso, pero no está de más que usted haga el intento, ¿cierto? Pues, ¿cuál usted puede perder usted por eso? Nada. A ver, intento, a ver, en un caso de pronto si lo acepta o no, ¿qué? O sea, claro, puede el caso que usted tenga más de la, de la edad que, que mencionan allí, pues, haga el intento, ¿cierto? Lo más malo ahí que va a pasar es que le digan que no y ya. Pero, pues, eso es lo más pasable, pues, que, que digamos, se puede generar allí. Ese, digamos, se va con esa permisa, pero si no, que no le dicen nada, muchachos, puede decir todo el proceso. Ah, no, excelente, ¿cierto? Ese sería pues lo de la idea. Entonces, yo les digo, aprovechen eso porque están hablando de que les van a terminar de pagar el resto de, 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 de digamos, de guías okay. de aquí en adelante. Hola. Muy buenas tardes, profesor. Buenas, Jonathan. Pues, una preguntita, aún haciendo esa encuesta, 
uno tiene que esperar o eso tiene que ser, escogen a la gente a lanzar. ¿Qué, qué es una, qué, pero qué encuesta? No, de, no, de los de la inscripción del ICT. Ah, ok. Escogen a la lanzar. gente al azar. No, 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 o sea, el que se inscribe y pues, yo me imagino que harán un estudio, me imagino yo, pues, ellos harán su estudio respectivo, como todo, pues, cuando no tiene un tema de crédito. Y viendo, pues, como realmente el préstamo no es mucho dinero, pues, pues yo creo que como máximo hasta un millón, creo que lo, creo que mencionaron allá en la plataforma. Este, entonces, yo creo que pronto no es muy complejo. Y, pues, digamos que más es por la facilidad que se tiene en el tema de, de, de que usted, pues, va a terminar solamente el programa y ya, ¿cierto? Entonces, yo lo que digo ahí es que eh, hagan, hagan todo el proceso. Y si las cosas salen para que usted quede seleccionado de esos muchachos, excelente, ¿cierto? De hecho, eso es como el objetivo pues, principal, que usted pueda pues, poder tener eso como, como, como ese beneficio. ¿Sí o no? Pues por ese lado. Yo lo que voy a hacer, muchachos, es empezar como a, como a, como a, como a pues digámoslo así de esa manera, es hablar con la coordinación de a poquito, porque como ustedes en la última guía ven emprendimiento, digamos que es como el plan de estudio, yo lo que voy a hacer es proponer que pues, me dejen seguir con ustedes hasta esa guía. Yo no necesito guía de emprendimiento, pero es más por el tema de que como en preanálisis, ustedes la idea es que ya estén, digamos, o sea, la idea es que ustedes hagan sus prácticas con lo que yo les voy a proponer para que la, no, para que la desarrollen, ¿cierto? O sea, que hay una propuesta que yo les voy a comentar en la guía de preanálisis para que la documentación que se realice allí y todo lo que conlleva esto, este, digamos que es, digamos que de gran, de gran manera se ha llevado a cabo un proyecto real y que ese proyecto real se traduzca a las prácticas en ese caso. O sea que la idea no es que ustedes, después de acabar las la, 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 la materias, ustedes se pongan a buscar poder de práctica. No, simplemente que de las mismas materias de preanálisis ya empecemos con la documentación del proyecto, que es lo que sería para el tema de las prácticas. Y ya la guía de emprendimiento no sería no editar, más la, no editar la guía como tal de emprendimiento, sino apoyarlos a ustedes en el seguimiento de sus proyectos, para, de los proyectos de práctica, para que ustedes puedan realizar sus prácticas, ¿cierto? O sea, en esa guía no, no, no es que yo les voy a decir, ay, póngase el código ahí, no. Porque por eso van a trabajar en grupos y por eso ustedes van a hacer lo que van a ejecutar esos proyectos. Simplemente lo que se va a hacer allí es que es, es acompañarlos en darles buenas, pues una, un, digamos, en darle una buena una retroalimentación o proponerle, vea, no haga esto por este lado, yo creo que por aquí está complicando, ¿cierto? O sea, darle unas ideas y darle como, como esa, esa, ese acompañamiento para que ustedes puedan finalizar sus prácticas, ¿cierto? Entonces, es como eso. Es como la idea. Y pues yo lo veo como ganador por ese lado. Yo lo que voy a hacer es como ir proponiendo la coordinación de esa parte para que puedan, obviamente, si ustedes pues pueden entrar a ese crédito y lo, y lo salen beneficiados, puedan acabar el programa y que no les vayan a cobrar un peso, ¿cierto? Sino que ya ustedes hagan ganadores por ese lado y que a la vez se certifiquen, que es lo importante del programa, ¿cierto? Entonces, es más o menos, nos faltarían casi yo diría que más o menos entre uno, un año, a un año y un mes más o menos estaría faltando para acabar todas las guías, pues más o menos. Entonces yo creo que les da mucho tiempo muchachos para poder hacerle la práctica y que, y que sea exitoso. Y obviamente si me dejan estarlo acompañando ustedes para eso, pues yo creo que puede ser una gran posibilidad y puede ser ganador bien. obviamente es Hola. Me pregunta, ¿cómo sí que práctica de qué? Eh, cuando tú estás estudiando la, la técnica para poder certificarte el programa, tú debes de desarrollar unas prácticas laborales. Y eso es lo que, digamos, que se, digamos, la, digamos que Sena, el SENA te paga esas prácticas en una empresa. Lo que nosotros no, o lo que vamos a hacer nosotros es una, pues son prácticas, pero no van a ser pagadas, porque la, el objetivo de, digamos, de, la, de, la, de las prácticas, si usted está haciendo más adelante por ahí una tecnología o una ingeniería, que si usted de pronto en esa universidad le pueden le pueden validar su proyecto de grado con prácticas, entonces aproveche esta opción de prácticas que tiene SENA. ¿Por qué no hacerlo ahorita y hacerlo después? Porque recuerden, las prácticas, no sé si ustedes saben, las prácticas solo se pueden hacer una sola vez en la vida y se las van a pagar. Entonces yo lo que recomiendo es que no, 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 no vean el mundo solamente con la técnica, sino que, o sea, vean la posibilidad de que si puede estudiar más adelante una tecnología, una ingeniería, pues hagan sus prácticas, que va a ser mejor, 
va a ser mucho mejor, muchachos, que la hagan con, un, con este tipo de formación. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, obviamente estarían en una empresa y te pueden dejar, te pueden pagar mejor, ¿cierto? No lo estoy diciendo que con la técnica no se pueda, también se puede, pero eh, es más probable que de pronto en una ingeniería te puedan dejar en una empresa. No digo que siempre, pero es muy probable. Y las prácticas ahí no se las van a gastar ahorita, sino que lo que vamos a hacer es algo que se llama modalidad de prácticas, pero por pasantía. O sea, vamos a seguir estudiando como único de solamente que ustedes van a ir desarrollando su proyecto, ¿cierto? Entonces, es que eso básicamente. Entonces, sí, Jonathan, eh, para tú poder certificar tu programa de la técnica, perdón, tienes que desarrollar unas prácticas laborales ¿sí? enfocadas a una empresa. Precisamente la documentación del preanálisis y diseño del sistema, que es lo que nosotros vemos por allá como en la doceava guía, treceava guía, no recuerdo. Eh, Ustedes la van a enfocar, espero, para empresas. Pero yo después les diré pues, bien las directrices, cómo se va a manejar esa parte, para que ustedes sepan pues, cómo, lo que, cómo se va a manejar eso, ese tema. Y se lo digo con mucho tiempo para que vayan identificando una empresa a la que ustedes les puedan hacer las prácticas, pero yo después diré qué es lo que van a tener en cuenta para poder abordar una empresa de esta manera, ¿cierto? Y uno que Entonces, no tiene interés con ninguna empresa. Por eso, Jonathan. Porque es una hace? práctica, por eso, o sea, escúchame. Es una práctica que ustedes van a ejercer, no requieren de experiencia, porque la, la parte de conocimiento las la están adquiriendo en este momento. Pero esa práctica, ustedes la van, a, la van a poder ejecutar dentro de las clases. Obviamente, conmigo vamos a tener el tema de documentación. Yo, a medida que estamos viendo las clases, ustedes van a trabajando con la empresa. Pero, obviamente, este, eh, pues, van a dar grupos de trabajo y van a empezar a trabajar como esa parte. O sea, la idea es que se hagan en grupos. O sea, yo le digo, evite hacerse solo. Trabajen en grupos porque es mucha información la que deben de entregar para la parte de documentación. Entonces, es vital que tengan eso. Eh, y sí, si ustedes esperan al que desarrollo social les consiga práctica, muchachos, les voy a decir la experiencia de, algunas, de algunos compañeros que pronto han estudiado la técnica y es que a veces por desarrollo social les toca esperar hasta 5, 6, 7 meses, un año y no han conseguido práctica. Entonces, se quedan sin hacer prácticas sin tener su certificado de programa. ¿Por qué puede suceder eso? Porque resulta que muchas empresas para temas de entrevistas porque siempre hacen entrevistas, pueden ser entrevistas grupales, y no falta el, la persona que pues, sabe mucho de temas, entonces pues van a tener los dos ojos fijados en esa persona, y en usted pues como apenas está terminando como la parte de la, la materia y todo esto, eh, o apenas acabó de terminar la materia, pues a veces ni siquiera la empresa le dan la oportunidad a uno, pues digamos así de esa manera, sino que se le haga a alguien que ya tenga como uno, una, una cierta experiencia. Entonces pues para evitar todo ese... Entonces, ese chicharrón, pues yo, yo hice una propuesta que le pasé a la institución, donde les decía, pues, que desde las materias, o sea, desde la guía de preanálisis, se puede trabajar la parte de las prácticas y que yo les podía hacer un tema de acompañamiento. Entonces, ustedes pueden seguir trabajando como y corriente sus prácticas desde las clases, eh, obviamente como tareas, y ustedes, pues, a la medida que van trabajando, van avanzando, van desarrollando como esa documentación que se requiere y van haciendo después las prácticas, o sea, se van a colocar ya todo lo que ustedes han visto van a colocar ahora sea prueba un software que va a ser real para una empresa entonces okay. uh -huh. ahora que hablas de ese tema perdón que te interrumpa sí eh, pero ya te lo aprobaron en el tema de que podemos hacer la práctica así porque a mí me interesa mucho porque yo la verdad no me interesa hacer práctica en una empresa sí uh -huh. eso ya desde el año pasado está aprobado Ah, listo, pero sí, porque la verdad yo no me interesa hacer práctica porque yo estoy estudiando esto es para temas pues, personales no es para temas laborales no, Entonces, y, la verdad, y, no me interesa hacer práctica. Y es entendible. De hecho, más de uno ya hizo prácticas en alguna, ya en alguna vez ya hicieron las prácticas, pero no pueden volver a hacer prácticas. Hay otros, como en tu caso, que pues no lo hace más por tema de, de, de digamos, por traer a algún lado, sino porque quiere aprender algo diferente. Entonces, pues, y, y renunciar el trabajo que está para irse por otro, pues no tiene sentido. Y esos fueron los argumentos que yo presenté en su momento y me los validaron. Entonces, es muy ganador por ese lado y pues ustedes tienen ese, o sea, la ventaja es que puedo dar ese acompañamiento que yo les puedo brindar. Como les digo, yo no les doy código, es decir, yo no les doy, ganga, pongan ese código, no, o sea, no porque es que realmente ustedes están estudiando es para aprender y pues claro, o sea, en, el momento, en ese momento estamos viendo lo que llama el punto .NET, PHP, Java, Android, o sea, van a tener muchos insumos con los que ustedes pueden desarrollar un proyecto real. Ya obviamente que 
¿De, de qué depende eso, muchachos? La astucia y las habilidades que usted pueda albergar en cómo puede usted combinar todo lo que ha visto para, para solucionar una situación que va a ser real en ese caso. Entonces, yo digo que es muy ganador tener la posibilidad de hacer sus prácticas sin tener que renunciar al trabajo o sea, y, no, y, no, y no hacerse el trabajo, ¿cierto? Eh, si usted ya hizo sus prácticas alguna vez y ya se las pagaron, pues vas a hacer tus prácticas nuevamente, pero con una modalidad, una modalidad distinta. Y aparte de eso, van a tener el acompañamiento de mi parte, pues que aunque no ser el súper experto, muchachos, de alguna u otra forma yo les puedo apoyar para que ustedes puedan eh, desarrollar sus proyectos. Entonces yo creo, ya eso se ha hecho con varios grupos, eh, digamos que mucha, muchos grupos se presentan, pero son muy poquitos los que logran seguir con el proyecto. Y yo les digo, muchachos, queda la opción de ustedes si lo quieren hacer, porque yo no los obligo a que hagan el proyecto. O sea, es una opción para que puedan certificar el programa. Y ha pasado ya que de los que se han hecho este tipo de ejercicios, han habido más o menos como cinco o seis estudiantes que se han podido certificar con esa modalidad y se les, y les valen las prácticas. Entonces, es, o sea, esto no es, no crean que esta vez lo voy a comentar, no. Ya eso está probado, ya eso está verificado, ya eso está listo hay un protocolo que después voy diciendo de qué se trata, pero de que ya está, ya está muchas, o sea, no tengan esas dudas por ese lado, ¿cierto? Entonces, okay. eso. hola. No, pues primero, gracias por la información y por el ánimo que nos está dando. Y segundo, es una pregunta, pues para este caso que usted propone de hacerlo, de hacer un proyecto, a mí me interesa esa, porque yo ya hice prácticas y, y pues irme a trabajar de gratis en este momento, pues como que difícil. Entonces, pues no sé, yo he visto que para, que para los programas utilizan mucho librerías. Nosotros vemos alguna en, este, en esta técnica. De verdad, la verdad, nosotros no vemos librerías, sino que todo es nativo. Eh, pero lo más cercano a una librería es la parte de CSS, PHP, que vamos a ver la parte de diseño con Bootstrap, por ejemplo, algo sencillo, y algo con jQuery también. Eso es lo más que vemos en librerías, pero digamos que más se propicia el tema del nativo porque eso te digamos te ayuda a entender un poco más la parte lógica por o la parte, eh, más o menos porque ya con eso se pues, en teoría y yo lo digo porque si es verdad este cuando tú entiendes lo nativo o sabes cómo funciona lo nativo ya tú encuentras con un framework entonces si no analizarlo ves la lógica cómo funciona y ya a partir de esa lógica tú ya empiezas fácil, a seguirlo claro. trabajando ajá Exacto, porque si yo les ingresara a trabajar con un full framework, no van, a, no van a adquirir la lógica nativa, sino que la van a adquirir sobre ese framework. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a acostumbrar solamente a trabajar con un framework. No, cuando ustedes conocen lo nativo, les da la posibilidad de conocer diferentes frameworks. O sea, la idea es la astucia, como les decía ahorita, es la habilidad de que usted tenga para captar la, la lógica que tenga en ese framework para usted usarlo. Pero la, la lógica nativa es la más vital porque esa es la lógica puntual con la que los frameworks trabajan, básicamente. Es, eh, alguien aplicó una lógica, usted lo que tiene que hacer es analizar, estudiar el código, ver cómo funciona, y ya usted empieza a usarlo, ¿cierto? Pero no tiene que amarrarte un framework. Yo lo que más, uy, perdón, yo lo que más veo así a nivel de framework es eso, o sea, la parte de jQuery y la parte de, de Bootstrap, pero para la parte de PHP, o sea, para que las páginas sean adaptables, para que algunas, algunos escenarios, digamos, para para insertar información en una base de datos, no tenemos que actualizar una página, cosas así pues que se pueden hacer, y eso es lo más que podemos hacer con framework, porque ya lo demás, este, ya digamos así, pues, es eso, o sea, es más como al, al nivel nativo, pues, que yo los trato de encaminar realmente. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Jonathan, cuéntanos. Aparte de SQL, ¿qué otros programas vamos a ver aparte de esos? No, de programa, lo que usted, programa lo que ustedes van a ver. Pues eso va a por ejemplo a algunos. Uno chorrera. No, es que si les digo la, si les digo la lista, se van, se van a borrar y se salen de una. No, no, yo, pero solo, solo les digo mi unos, pues, unos. Aparte bueno, de llave. En un minuto te digo varios. Te, vamos a ver punto .NET. Listo, Visual Studio punto .NET. Vamos a conocer Visual Code para desarrollar en PHP. Vamos a conocer PHP, MySQL. Vamos a conocer eh, Java. Vamos a conocer Android Studio. Vamos a con... Android Studio va a ser el terror de, 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 los, de, sus, de sus computadoras. Bueno, les digo todo, muchachos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a conocer máquinas virtuales. 
Vamos a trabajar con VirtualBox, vamos a conocer instalaciones de sistemas operativos, vamos a conocer Linux, vamos a conocer Mac, en eso ya sí toca irnos. Oiga, pero yo una pregunta, ¿y con qué tiempo vamos a hacer todos esos? Eh, en un año. ¿En un año? Claro. Ay, miércoles. Dale, no, hoy es martes, Jonathan. ¿Listo? Dale, pues, no, yo, yo, no se asusten, o sea, yo lo que digo y les voy a comentar a todos, mi, pro, mi, mi, mi punto de vista y mi propuesta es que todo es con, con o sea, todo es con espacio, ¿cierto? Pero, pero ese constante. espacio, exacto, ese espacio no significa que, que usted vea una clase y ya no ve más, no. Yo lo que digo ahí que el de, el, el, digamos que el espacio que usted sea de estudiar por aparte es realmente lo que usted está aprendiendo, muchachos. Porque usted en la clase entiende un tema, pero si lo quiere aprender, practíquelo, o sea, por fuera de clase. Y la ventaja que hay, y yo no sé, o sea, desafortunadamente, muchachos, está el tema de la pandemia. Y eso es una cosa, pues, que o sea, es inevitable, pues, pensarlo. Pero esto, digamos que, de cierto modo, en gran medida, diría yo, en una gran ventaja que ha habido con el tema de la pandemia, es que ustedes las clases las tienen grabadas y ustedes las pueden repetir muchas veces. Que en el, en el tema presencial, como lo veníamos haciendo, no se están dejando grabadas. Es decir, usted perdía la clase, se embalaba. Sí me hago entender. Yo creo que la oportunidad que, inclusive yo tenía un proyecto más, yo tenía un proyecto de esto, de grabar clases, pero no había tenido la, el tiempo. Y yo creo que todo como que se fue dando y miren que ya, eh, pues, yo quería como que, que, digamos, subiera ese insumo eh, para que alguien que quiera, ah, quiero, quiero repasar algoritmos, ah, entre ahí, entre ese, entre ese espacio y mire esos videos de, de algoritmos, que ahí está explicado, o sea, paso a paso. Y yo creo que eso se dio, eso se dio gracias a, como para esto. Y la ventaja que hay eso, muchos de ustedes tienen insumo para repasar. O sea, yo les digo que tienen que hacer esto, no pueden ver mucho más en internet, ¿cierto? Pero si es quieren menos de la clase, ahí tienen todos los insumos, muchachos. Yo lo que digo es que los aprovechen mucho, muchachos. Cuéntanos, Jonathan. Eh, profesor, eso ya va en parte. Aquí, ¿cómo es la vuelta acerca de, de los periodos? Que yo no entendí muy bien esa vuelta acerca de eso, de los periodos. Pero no entiendo como la pregunta. ¿Cómo es la vuelta a los periodos? No entiendo a qué vuelta. Sí, ¿en qué periodo estamos así, por decir? ¿Qué periodo semestre? ¿En qué semestre estamos? Pero ustedes saben que un semestre son seis meses, ¿cierto? Sí. Cuando ustedes ven seis materias, ya ya en un semestre de estudio. No lo pueden, no lo pueden simular como una universidad, porque, por ejemplo, un grupo pudo haber, arran pudo haber arrancado una primera materia en abril. Pero el semestre para ellos no, no llega en junio. Para el semestre para ellos es cuando cumplen seis materias consecutivas. O sea que para ellos puede ser por allá en a ver, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Para ellos el primer semestre que acaba en octubre. Pero ustedes deben de recordar en qué momento entraron a estudiar. Cuenten seis meses y ese es su primer semestre. ¿Cierto? Ah, bueno. Entonces no, no lo confundan con que, ah, que es que estamos en junio. Entonces, el sexto, el sexto periodo, no. Para junio puede haber sido el quinto periodo, para ustedes fue en este caso, ¿cierto? Porque ustedes creo que arrancaron como en febrero, si no me equivoco. Creo que fue como en febrero que arrancaron ustedes, ¿cierto? Me parece. Entonces, eh, ese primer periodo para ustedes fue febrero, ¿cierto? Que va muy cercano, va muy cercano como a, lo, a la contabilización de, los, de, los, de un periodo, de un semestre, sí. Pero no, no lo vean como si fuera la universidad, porque la universidad lo maneja, pues, es arrancando febrero y arrancando por ahí como en agosto. Les cuentan los semestres como así, y no son seis meses, son cuatro meses. Y como dicen que hay que un semestre, no, no, no un semestre, es un cuatrimestre. ¿Cierto? Es como eso. Ah, oh, bueno, hágale pues, profe. Gracias. Listo. Entonces, sí, muchachos, o sea, yo, yo insisto mucho el tema de repasar. Porque yo digo que ustedes, si quieren ser un buen profesional, muchachos, practiquen, estudien. Pero es que muchas veces en, en, muchas veces en, en entrevistas, a veces es con que tiene más, más, como más que, más, digamos, como, 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 como más, de pra, más práctica, o sea, que ha tenido más, más entendimiento de la zona. ¿Por qué? Porque son los que se meten en el cuento y practican, y le hacen, y le hacen, pues. Obviamente van a tener un bagaje más que lo que de pronto una persona que, que no lo hace, ¿cierto? Entonces, como eso. Bueno, Diego, pre, Diego me pregunta, profe, tengo una pregunta. En mi caso, que tengo la tecnología suspendida para hacer práctica de la tecnología, ¿me valen? Para, sí, claro, claro, Diego. O sea, es que el hecho, la idea de esas prácticas 
es que no les, no les intervengan para otro proceso en alguna parte que te exijan prácticas para, para, poder, para poderte graduar en otra parte. Es precisamente para eso que yo, le, yo hice la propuesta, porque notaba, había notado que algunos de estos venían, digamos que venía alguien estudiando en la, en la, en la universidad, que eso pasaba, y entraba a estudiar en escena porque en la universidad que no le enseñaban programación. Entonces se venía para, para, para aquí, para, pues, para hacer saber esa parte de programación, y claro, pues allá seguía su, 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 su formación normal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacía la práctica en CENSA, perdía las prácticas en la universidad, entonces tenía que hacer otros proyectos y otras cosas que, pues, eso ya más complejo. Entonces, ahí se le dañaba como ese proceso allí. Entonces, una de las cosas fue que yo propuse fue eso, no venga, que el estudiante tenga la posibilidad de hacer sus prácticas desde la formación y cumple, que acabando más o menos como en la vida de emprendimiento y un mes más o menos larguito estarían acabando la, la parte de sus prácticas. Entonces, estarían certificando casi al mismo tiempo que es la propuesta que se, que se propone que en los 19 meses usted se certifique. Y casi que con esa, con esa propuesta se está certificando como en el 19 o mes, casi en el 20. Entonces, miren que sí estaríamos cumpliendo como, como el tiempo, ¿cierto? Por ese lado. Entonces, no hay problema, Diego, por ese lado. La verdad, es más ganador porque así pueden certificarse en otra parte si así lo necesitan, ¿cierto? Es como eso. No sé si se queda claro ahí la pregunta. Le dice, no, es con mucho gusto. Bueno, jóvenes, yo creo que vamos a arrancar. Entonces, eh, es que hay varios temas que quiero tocar, pero entonces vamos a arrancar con el primero del... Voy a compartir aquí pantalla rápidamente. Eh, voy a entrar aquí a, a la plataforma de Sensa. Quiero tratar, un eh, momento, buscar ese archivo que ustedes tienen allí de, que estaba pues como, como publicado en la, en, la, en, la, en la opción de tarea 1, para que ustedes vean cómo se puede desarrollar ese tipo de ejercicio. Entonces, aquí en tarea 1, muchachos, pues los que están conectados y obviamente los que vean después la grabación, eh, aquí en tarea 1, Está la actividad que les monté el, ¿cuándo fue? el sábado, creo que fue, si no me equivoco. Eh, ya he hecho, pues veo que ya vi, ya vi la, la mando ya. Creo que ha sido el primero, inclusive. Y entonces aquí hay dos archivos, ¿cierto? Ese fue el que yo les, yo les compartí, que ahí está la actividad, ¿cierto? Ya ustedes pues la, la tienen ahí como en el radar. Y esta, esta otra que ustedes ven acá. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer dos cosas hoy. La primera, vamos a explicar cómo se desarrolla este tipo de ejercicio que ustedes ven acá. Y después, eh, si tienen dudas con este taller, ojo, dudas es, es por ejemplo, no preguntarme que cómo se hace un query, ¿no? Porque precisamente en los videos, creo que ahí hay, digamos, mucho insumo para que ustedes puedan, puedan repasar. Yo no les quiero, digamos, quitar la posibilidad de que usted responda al taller. Pero si la verdad sí, lo necesitan que yo, se la, yo les dé la respuesta de algo, yo se las digo, ¿cierto? O sea, no, no piensen que es que le quiero negar la posibilidad de ayudarles con algo, ¿no? La idea es que usted mismo se, se, se rete, ¿cierto? O sea, son 20 puntos por los cuales ustedes van a intentar practicar y van a aprender con esos que le van, le van a pedir allí información. Esa es la, la intención de ese taller, por eso que colocaron de 20 preguntas. Pero usted dice, profe, ya, ya, ya le hice, ya le hice, ya le hice, que no me da. Bueno, entonces yo se lo resuelvo, ¿cierto? Pero yo lo que digo es siempre, hagan un análisis previo de lo que están desarrollando lo que están haciendo, porque a veces uno, más, uno se va más que como por, por, por el ejercicio, pero no analiza bien lo que está viendo. Yo les digo, analice primero para que usted después pues, ya llegue como a la solución, ¿cierto? Entonces, como eso, por ejemplo, si alguno le preguntan por allá, eh, muéstreme cual, una información X, y si, y si usted hace la cosa y usted no le da, o usted, usted espera un resultado, yo le, ¿se acuerdan que usted en el video, en la clase del jueves, yo hacía una práctica y decía, vamos a validar primero que sí se encuentra este registro. Entonces validábamos, ah, sí está, entonces ya sabemos que la consulta debería arrojar un resultado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿cierto? A tratar como de analizar esa información. De igual forma, los puntos no son ni tan difíciles, son más bien sencillos, ¿cierto? Son más bien como sencillitos, solamente pues que sí, póngale un poco de cuidado, ¿cierto? Como eso. Eh, Juan quiere decir algo, cuéntanos Juan. Profe, primero que todo, buenas tardes. Eh, 
yo como le había comentado esta mañana, pues yo ya prácticamente tengo terminado el taller. Pero por ejemplo, me surge la duda con el último punto, porque a pesar de que yo no estuve pues, en la clase del jueves, obviamente por razones laborales, eh, yo esta mañana me coloqué a hacer el taller, eh, muy fácil por cierto, pero entonces ya en el último punto sí que yo grave porque eh, me estaban dando un código de pedido y ese código de pedido pues yo asumo que sería eh, el de las órdenes porque yo me puse a mirar las tablas y todo y me puse a mirar el diagrama entidad relación y la única tabla que relacionaba el nombre del cliente, porque ahí están pidiendo el nombre del cliente al último, al último punto, que es que mostrar el nombre del cliente que haya hecho el pedido con código 11234 creo que es. Entonces, eh, yo me puse a mirar el modelo en que relación primeramente. Y ya después me puse a hacer las consultas tabla por tabla, Obviamente, pues, traduciendo al español las tablas, eh, los nombres de las tablas. Y así, pues, me, me facilita un poco el trabajo. Pero, sin embargo, eh, ese código, ese código que me mencionaban ahí, no lo encontré por ninguna parte. Yo le hice consultas a eso de lo lindo y, y, y la verdad, yo dije, o no, es, o no está el registro, o el código no existe, eh, o, o no sé cómo hacer la consulta, porque yo busqué en, en la tabla de órdenes ID por ID, ID por ID, y ese, y ese código que me, que me pedían ahí no aparece. Entonces, ahí tengo yo la duda. Cuando no aparece, pues por ejemplo, si yo hago una consulta y yo asumo que pues yo, yo asumo que esa consulta me va a arrojar un resultado de un registro X previamente almacenado. Pero hago el caso de este momento, profe, que yo hice la consulta que incluso yo hice una, no sé si eso se llamará consulta combinada, porque yo, yo relacioné con un inner de on, otra tabla, ¿cierto? Que era donde estaba pre, almacenado el nombre del cliente. Pero... Como le digo, la consulta no me arrojó ningún resultado. Entonces, yo te comenté esta mañana que yo quedé gringo ahí. No sé si de pronto alguno de los compañeros que ya lo tenga listo y me quiera compartir de pronto eh, la cuestión, se lo agradecería mucho. Pues, yo, yo con respecto a eso simplemente coloco que el registro no existe. Bueno, una pregunta. ¿Tú eso este... coge yo también. Tuviste el video de la clase. Profe, la verdad, vi una parte. Vi una parte, pero, pero supe cómo hacer el taller, ¿cierto? Yo supe hacer el taller. Como te digo, hice todos los puntos y en el último fue donde quedé yo pegado. Porque la, la, la consulta no me arrojaba resultados. Entonces, ¿qué dije yo? No, el registro no existe. Bueno, dentro del video de la grabación de la clase hablaba prácticamente algo de eso. Por ejemplo, uno que, uno que sugiere, por ejemplo, hacer, pues digamos que si, si la información en una, en una competición, en un punto, digamos, te preguntan algo y eso, digamos, requiere hacer una combinación de puntos, porque de hecho, ese, esos puntos, creo que era el 18, 19, 20, no recuerdo. Eran consultas combinadas. Este, básicamente... Es el 20. Es el 20, profe. Ah, okay. es, el 20 es el único punto que tiene consulta combinada. Porque yo los hice todos con consulta simple. Y me okay. funcionó el resultado. Pero el 20, es decir, sí, sí tiene una consulta combinada. Que como le digo, cuando yo la hice, yo hice la consulta combinada, no me arrojó resultado. Entonces yo puse el registro no existe. Eh, sí, o sea, lo que hay que hacer previamente es validar que el registro existe en una tabla. Si el registro no está, pues simplemente no se encuentra y ya. Yo lo que hice, profe, fue colocarle ahí el, el comando con el cual se busca la información de la tabla, con el where, y, y dejé ahí la, la, el pantallacito y dejé que no existe. Pues simplemente es eso. 
yo también tengo una duda frente a esos puntos, profe, ¿cierto? Eh, y pues, puede ser, podrá ser muy boba y todo, pero pues de igual manera la pregunto. Eh, usted preguntaba en, varios, en algunas ocasiones en las preguntas, daba, preguntaba con esa actitud que trajera la información de la tabla tal y ya pues la condición. Y en otras partes decía que solamente trajera el producto, pero eh, no especificaba si era producto ID o producto name. O si es toda la tabla, yo simplemente le coloqué ahí el producto name. Sí, no, esa parte ahí es, pues si no es clara, ustedes ya la pueden traer o toda la información o lo que ustedes vean que se puede acercar más a lo que les están pidiendo. Yo, por ejemplo, ejemplo, profe, porque... eh, Ajá. Eh, yo, por ejemplo, en el caso mío, pues no sé si de pronto lo que voy a decir le responda la pregunta del compañero. En el caso mío, cuando, cuando no haya condiciones, yo simplemente traía los registros de acuerdo pues a lo que me están pidiendo, ¿cierto? Traía todos los registros de acuerdo a lo que me están pidiendo y ya con las condiciones solamente se trae una parte de toda la tabla que está almacenada. Sí, o sea, eh, a veces puede que de pronto en un ejercicio te, te digan que exactamente debes demostrar, ¿cierto? Porque depende pues de lo que les dan, digamos, eh, lo que quieran ver la persona, pues que pide la información. En otras ocasiones, si a uno no le especifican qué debe mostrarse, entonces simplemente lo que uno hace es, es mostrar o toda la información o simplemente parte de lo que, digamos, tenga esa tabla, como uno que uno de pronto analice o, o de pronto eh, demuestre como información que sea como la más más puntual para ese tipo de escenario, ¿cierto? Digamos que ahí fue, fue, muy, fue muy objetivo, pues porque solamente se requería era que ustedes hicieran la consulta, ¿cierto? Básicamente era eso. Pero van a llegar, digamos, hasta un punto donde sí les van a decir exactamente qué es lo que se debe mostrar de, de una tabla o de, o, o de, o de cierta, ciertas tablas. Entonces, ahí sí lo que yo digo de pronto es analizar muy bien lo que le están pidiendo y ya con base a eso, pues, si no les da y dicen, dicen un de, digamos algo muy al detalle, que lo que se requiere, pues, muestren todo, ¿cierto? Pues, no, sería una opción mostrar todo. Pero si no nadie dice, no, muestre el nombre del fulano, solamente muestre el nombre, porque no les están pidiendo más información adicional, ¿cierto? Entonces, es como, la, como el tema, pues, allí, como en general, pueda tener en cuenta, ¿cierto? No sé si hay dudas todavía con eso, muchachos. Yo creo que el taller realmente... Si ustedes, lo, si ustedes ven el video y lo tratan de practicar, se van a dar cuenta que no es tan complejo. Es más bien sencillo. Solamente que sí, son muchos esos puntos, pero más que, más que de pronto es lo complejo, es más por el tema de que se, se tenga prácticas y se tenga insumos para poder ustedes llevar a cabo, a cabo ese tipo de ejercicios, ¿cierto? No, Entonces, realmente es muy bacano porque no mantiene practicando. Ojalá mantuviera estén poniendo ejercicios. <risa> Eh, sí, de hecho, el taller final tiene como 30 puntos nomás. Entonces, son es que chévere yo... realmente. No, porque no pone 50 puntos nada más, profe, y buenas tardes. Noches ya. <risa> nada más, no, no. 30, no. No, porque ya están los 50. No, pero, si es, pero si es verdad, eh, si uno se pone a repasar lo de las clases, como estamos haciendo Mauro y yo, que pues nos conectamos a Zoom y estamos estudiando. Vemos los videos, repasamos los videos y está pues la mayoría de respuestas, de igual manera lo que uno no sabe, pues lo, lo busca por internet y pues uh -huh. la explicación también, entonces es de repasar, pero si sí estamos haciendo jornadas de, de estudio, de repaso. Excelente, excelente, o sea, ese tipo de cosas, muchachos, de verdad que les va a ayudar mucho a ganar, a ganar conocimiento. Y eso, muchachos, se traduce un tema de experiencia. Me que bien que ustedes van practicando y van haciendo van a adquirir un tema de experiencia allí con eso. Y créame que ya para cualquier llega un punto que ustedes ya para cualquier escenario, ustedes ya van a tener la capacidad de poder resolver esa situación, ¿cierto? Entonces, eso es muy valioso para las prácticas realmente. Ese tema de, de, de digamos, de autoaprendizaje, de repasar. Hola. Robert, yo en el caso mío, por ejemplo, esta mañana que yo estaba trabajando, pues, y que no hubo movimiento en mi trabajo, eh, yo, yo anoche vi una parte del video, y, y, me, y, y entendí pues lo que se estaba planteando. Entonces esta mañana en el, en el trabajo, como yo me llevo siempre el computador, yo me puse a hacer el taller. Obviamente pues allá no tenía, no tenía internet ni nada, 
pero entonces me apoyé pues, con los datos del celular. Y por ejemplo, cuando yo, cuando yo no necesitaba alguna cosa en especial, yo la buscaba en esa página de la, de la WTS Sur. Y entonces ahí ya, ya encontraba lo que yo necesitaba. Realmente, profe, yo resolví el taller prácticamente sin ver todo el video. Porque yo pues medio me acordaba de unas cuantas cositas y, y obviamente pues con, con los apuntes de las clases anteriores y todo, yo ya, yo ya empecé pues como a mirar las consultas y a desarrollarlas y todo. Ya cuando yo ya me veía que tenía alguna duda, yo buscaba primero en la W3 de Chul y ya así en el más remoto de los casos, ya me quedaba yo pegado, cosa que no pasó, a excepción del último punto, pues que, que, yo, que yo coloqué que no existía el registro, yo, 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 yo fui haciendo el taller así en un momentico, no, me demoré, la verdad, profe, me demoré como 45 minutos haciendo ese taller, y consulta por consulta, detall, detallan primero haciendo validaciones de que, de que los registros existieran en las tablas y ya y ya después ya teniendo todo claro ahí se aplicaba la consulta que me estaban pidiendo y me funcionaba entonces no sé en el caso mío pues a mí me fue muy bien pues eh, yo vi parte del video anoche como le digo profe pero no lo terminé de ver todo porque obviamente pues en el trabajo no tenía la forma y, y si lo miraba pues con los datos del celular obviamente pues se me consumía, pero me arriesgué y, y hice el taller así pues como sin ver la totalidad del video y pues quedé sorprendido porque yo creo que me va a dar más complicado, pero aún así eh, lo logré solucionar. Ya ahorita en un ratico ya subo el archivo ahí a la plataforma para ya quedar listo con eso. Eh, sí, de todas maneras lo importante con el video es que si usted no está en la clase, Véanlo, porque pues digamos que eso es la... No, dicho, es desatrasarse lo que usted no vio, ¿cierto? Y, y esa es la recomendación. Pues yo le digo que lo primero, lo primero es que repasen el video. O sea, yo digo que ahí van a encontrar de pronto la solución de alguna pregunta, algo que tengan en el momento, ¿cierto? Y la ventaja es que si ustedes no entienden algo, pues pueden re repetir, devuelven los últimos, no sé, dos minutos, tres minutos, cinco minutos del tema que está hablando y ya puede volver ahí y estar atento obviamente a la explicación. Ver el video, muchachos, es exactamente igual como si en la clase, o sea, prestar atención, estar atentos, concentrados, es como lo que yo les puedo de pronto recomendar, sugerir, pues, en ese caso, ¿cierto? Entonces, pero no, muy bien, Juan, por ese lado. Y si sí, la página de W3 School es, eh, digamos que esa página no se les dejó solamente porque damos la guía de inglés y ya, realmente esa página, aprovechenla porque ahí tiene muchos recursos para estudiar. Ah, que es que está en inglés, pues, muchachos, pues. Si estamos a inglés, puedes traducir la página, ¿cierto? Y con Google creo que tiene la opción para traducir. O oh, usan el traductor y ya. Pero yo digo que, yo digo que es un tema más de, de, de como dice, le metiendo en el tema, haciéndole, haciéndole, ¿cierto? Eso si a usted le gusta esto, ¿cierto? Porque no es lo mismo, muchacho. Si está estudiando y no le gusta el tema, pues va a ser muy difícil poder entender. Pero si usted esto, obviamente, lo, lo logran, digamos, hacerlo como, como parte de su, de, su, de su vida, por decirlo así, y es un tema que a usted le gusta y que quiere desempeñarlo más adelante, o sea, yo, mi sugerencia, desde mi punto de vista más objetivo, es que realmente puedan, puedan, digamos, disponer el tiempo para practicar y para obviamente poder, digamos, así como, como ejercitar lo que están estudiando, ¿cierto? Por algo se está pagando. Yo lo digo así, muchachos, porque es la realidad. Yo no voy a pagar una parte por no aprender nada, al contrario. Lo pago es porque quiero aprender y pues yo creo que eso hace parte de lo que estamos haciendo actualmente. Es sáquele provecho a su estudio, sáquele provecho como a esto y aprovechen esos materiales, muchachos. No solamente los videos de la clase, no. YouTube, YouTube tiene un sumo de más de miles de videos, muchachos, de personas que montan información y que quieren ayudar a otros a esto, aprender. Entonces, yo digo que YouTube se volvió ya básicamente en una encarta. Ustedes saben que la encarta, los que se acuerden, era una enciclopedia gigantísima y el YouTube lo que creo que la YouTube la, la, la sobrepasó 20 veces más de lo que es bien carta en carta es una, una enciclopedia gigante entonces yo digo que ahí muchachos es bueno que aprovechen eso y ya que internet tiene demasiada información para estudiar bueno muchachos vamos a empezar entonces para ver si nos da el tiempo 
de hacer nuestros dos puntos para explicarles y obviamente este, explicarle pues si tienen alguna duda del taller pues ya como tal. Entonces, lo que ustedes ven acá son escenarios, ¿cierto? Donde no existe una base de datos. Haga de cuenta que ustedes lo contrataron de cierta X empresa y le dicen pues que hay que hacer un modelo de bases de datos, ¿cierto? Para un, para un, puede ser para un, para en este caso, pero vamos a tomar el primer punto, vamos a tomar este de la universidad. Entonces, allí ustedes pues van a la institución, van a pues como a la universidad y entonces van a, le dan pues como la información. La información es la siguiente. Se le dice, vea, en la universidad se requiere información sobre todos sus miembros. Es decir, sobre todas las personas que están en la, en la institución. Entonces, aquí ya tienen que empezar ustedes a entender pues de qué se trata el tema. Listo, lo que quieren es un tema de información, en ese caso pues de personas allá, ¿cierto? O sea, aquí habla de miembros, son como de personas que están en la institución. Pueden ser estudiantes, profesores, administrativos, todos los que hagan parte de la institución en este caso. Sigue diciendo, de cualquier persona se almacena. Aquí arranca algo, muchachos. Miren que aquí, ya les van diciendo, se almacena el nombre, la dirección, teléfono, email. ¿Cierto? Entonces, ya aquí parte algo que es que es entender que eso es un tema de personas. Entonces, yo que recomiendo mucho, muchachos, antes, antes de hacer SQL, hacer todo allá, use Excel o use un lápiz y papel, ¿cierto? Todo lo que me tenga puede ver la herramienta de Excel y empieza aquí a crear como los insumos. Por ejemplo, la tabla o la, digamos, la, la entidad, en este caso, eh, que hace referencia aquí a, aquí en este caso, a, a, dice aquí de cualquier persona, dice aquí que sería en este caso persona. Entonces, este sería como la entidad. Y voy a colocar aquí centradita, voy a aumentar aquí como el tamaño de la letra, colocar la negrita, por decirlo así, para que se resalte un poco. De allí me dicen pues que de personas se tiene en cuenta nombre, eh, dirección, eh, teléfono, eh, email, ¿cierto? Por ese lado pues como tal. Entonces ya tengo, ya tengo que un insumo. O sea, tengo en ese caso... Una, una tabla o una entidad llamada por, de, de persona y que de, de persona que puede ser un profesor, puede ser un estudiante, puede ser alguien administrativo, van a tener información de qué? Del nombre, la dirección, teléfono y el email, ¿cierto? Sigue diciendo, vamos aquí apenas, vamos hasta aquí apenas. Voy a, voy a ir resaltando lo que llevamos hasta el momento. Entonces ya sabemos esta primera parte, voy a colocar aquí este amarillito. Sigue diciendo. Los profesores además tienen el departamento al que pertenecen y su dedicación. Entonces, ¿qué pasa muchachos? Aquí ya hay otro insumo. Me hablan de profesores. Ah, perfecto. Entonces voy a tener aquí, por ejemplo, profesores, ¿cierto? En este caso. A copiarme este formato. Estoy aquí igual. Y me dicen que de allí, de allí se tiene, por ejemplo... Eh, dice acá, como dice acá, se tiene el departamento al que pertenece en su dedicación. Es aquí, departamento, dedicación. Y usted me va a decir, profe, pero entonces el nombre del profesor, ¿dónde está? Aquí en persona. ¿sí? Pero todavía no lo vamos a relacionar. Vamos a identificar primero las, las entidades y sus respectivos atributos que, que le aplican, ¿cierto? Entonces, lo que hace uno acá es que es marcar, pues yo voy a colocar otro colorcito como para diferenciarlo, que ya hago este otro requerimiento que se presenta aquí en este caso. Sigue diciendo, además de los centros, de los centros, además de los centros en, que, en los que imparten clase, ah, eso hace parte de lo mismo, ¿sí ven? Esto va en azul. ¿Sabes aquí, aquí va qué? Va centro. ¿Sí o no? Por decirlo así de esa forma. Sigue diciendo. Los alumnos están matriculados en un único centro. Entonces ya tenemos acá un insumo. Entonces aquí viene que, viene por ejemplo, alumnos, ¿cierto? Como lo mencionaron allí en este caso. Entonces me dicen que ellos tienen que, ellos tienen, eh, los alumnos están matriculados en un único centro. Entonces aquí viene que, centro, ¿cierto? Centro. Sigue diciendo, y tienen un número de expediente. ¿Se les hace conocido el número de expediente, muchachos? No, profe, ni idea. Y entonces, ¿qué es el folio? Número único. Ah, el folio. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí o no? 
Sí, ya sí, sí, caigo. Ah, ok. Sigue diciendo, entonces, número de expediente y titulación en la que están matriculados. ¿Qué creen ustedes que es la titulación? No, la materia, lo que estudia, la materia, lo que está estudiando. Exactamente, muchachos, lo que usted está estudiando. Para mí el programa de estudio, la es lo que llaman titulación aquí. Que aquí le dicen como está muy, muy, muy extraño, pero mire que realmente, si usted le pone el sentido, eso es el programa de estudio, ¿cierto? Por decirlo así de esa manera. Bueno, le podemos colocar titulación, pues para que tengamos como la misma, con un atributo. Pero ya ustedes saben que la titulación es referente a lo que usted está estudiando, ¿cierto? En ese caso. Entonces, ahí ya, digámoslo así, tenemos que otro insumo. Vamos a marcarlo aquí con el color verde. Sigue diciendo, del personal se almacena la unidad administrativa a la que pertenece y su categoría profesional. ¿Cómo así que el personal? O sea, la parte administrativa. O sea, ahí no lo dice, pero, pero mire que lo, va muy relacionado. Porque dice, unidad administrativa... Rafael, ¿los profesores no estarían pertenece. ahí incluidos? Eh, y míralo, acá están. Por eso, pero dentro de esta administrativa, como dice que el, del personal se almacena la unidad administrativa a la que pertenecen y su categoría personal, profesional. Los profesores, al ser personal de la institución, de la universidad, no tendría que también tener esos, esos campos. Lo que pasa es que eh, acá eh, va, muy, va muy relacionado, es como, como, por ejemplo, la persona que está en admisiones, que es la persona de, sec de Secretaría Académica, ah, ya, Dirección ya. Académica, ¿cierto? Más como sí, enfocado señor. hacia ese tipo de rol administrativo. Listo, Entonces, sí, vamos, pero o sea, de ahí, la, la, lo que yo quiero que ustedes vean acá, al final es esto, ya les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, dice acá que para el personal administrativo se tiene eh, la unidad administrativa, o sea, que va a colocar unidad eh, eh, administrativa administrativo. Se van a decir, profe, ¿por qué no le dejaste ese espacio? No tiene una explicación. Pero y su categoría profesional, ¿cierto? Entonces, categoría profesional. Entonces, miren que acá no tengo más. Entonces, este fue el último insumo que, que rescatamos de allí. ¿Cierto? Te lo voy a colocar aquí este... este ah, no, ya tenemos el amarillito. Coloquemos este color, pues. Listo. ¡Ay, que no se ve muy feo! No, muchachos. Si se ve feo, pero pues es que este es un tema puntual porque estamos identificando qué es lo que estamos sacando de toda esa información de un enunciado, ¿cierto? Entonces, muchachos, usted ya hizo la tarea uno, que era identificar las diferentes entidades que son estas, ¿cierto? Que son las entidades, en este caso, eh, acá, voy a colocarle aquí este color, y identificó los diferentes, ¿qué? Atributos, ¿cierto? Voy a colocarle aquí este color. Estos son los atributos. Van a colocar eso un poco más grande para que vean mejor allí. ¿cierto? Entonces, atributos, todos estos, y las entidades. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el segundo paso, muchachos? El segundo paso que se debe hacer es empezar a, ahora sí, a normalizar la información. ¿Por qué razón? Porque, pues, yo no puedo estar colocando centros, digamos, si yo tengo eso así, entonces, ¿usted qué debe hacer, muchachos? Usted debe de... de de como que de simular que ese registro. Entonces, cuando tengo alumno, usted puede, usted puede simular, puede tener aquí aparte, entonces va a tener la información de alumnos y va a tener aquí una, una, un campo llamado centro, otro que es número de expediente, ¿cierto? Y otro que es la titulación. Cuando yo me refiero a que ustedes simulen el escenario, es básicamente eso. Centro, por ejemplo, o sea, como, como la sede, pues, de aquí es Medellín, ¿cierto? Para un estudiante. Ah, el número de expediente, vamos a suponer que está el 1, 2, 1, 2, 1, 3, por ejemplo. Y la titulación que sea eh, desarrollo de software, ¿cierto? Por ejemplo. Si viene otro estudiante, está aquí va a ser, por ejemplo, eh, por ejemplo, ello, por ejemplo. Y la, digamos, el, el, el número de expediente que es como el folio, el folio en la institución es único, muchachos. O sea, pueden existir muchas sedes, pero ese folio debe ser único para ese estudiante, ¿sí? En la sede, pues, obviamente, para que tengan en cuenta. Entonces, acá puede que se repita este mismo folio, pero es que estamos en, ¿qué? en otra sede distinta, si ¿sí se dan cuenta. Y acá puede que esté estudiando, no sé, ensamble de computadores, por ejemplo. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. 
que es lo mismo que hicimos en, 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 antes de entrar al SQL Server, que era la parte de normalización, es identificar cuáles son los valores que me están generando aquí duplicidad, ¿cierto? Pues si ustedes se dan cuenta, uno es el centro. Yo no debería tener que escribir o manipular los centros, sino que debería decir que una tabla por aparte que tenga los centros, ¿sí o no? Y ya ahí teníamos todos los centros centralizados, para la redundancia. Entonces, es como si yo tuviera algo así, por ejemplo, centros. Eh, entonces, tengo el ID y tengo nombre. Entonces, yo puedo tener aquí uno, Medellín. Dos, Bello. Eh, tres, Itagüí, pues, por ejemplo. ¿Cierto? Itagüí. Y así sucesivamente. Desde aquí ya no voy a usar Medellín. ¿Qué coloco aquí? Uno. Y aquí no voy a colocar Bello. ¿Qué coloco aquí? Dos. ¿Cierto? Por ese lado. De la misma forma, tendría que tener por acá algo que se llama, por ejemplo, programas, por ejemplo. Entonces aquí voy a tener un nuevo código, un, eh, perdón, eh, ID, y debería tener aquí el nombre. Entonces aquí que voy a tener, por ejemplo, uno, desarrollo de software, ¿cierto? Por ejemplo. Eh, eh, pues esa aquí. es la que estaría relacionada a titulación. Ajá. Entonces, ahí es donde yo empiezo. Es lo que yo digo acá es que se empieza ¿qué? a mirar qué es lo que me está generando, digamos, duplicidad de información. Entonces, es un ejercicio que yo les recomiendo mucho hacer. O sea, antes de empezar a llevar a ese QL Server, primero maqueten como en un magazine, un Excel, por ejemplo, o a lápiz y papel, ese tipo de cosas. Y de esa forma ustedes se van a dar cuenta cómo pueden organizar mejor este tipo de, de insumos. Entonces, acá, por ejemplo, si hablando el ejemplo, coloco aquí uno, aquí podríamos hacer dos. ¿Cierto? Miren que ya no la duplicidad, ya la rompo en ese caso, ya no tendría esa duplicidad que se me estaba presentando antes, ¿cierto? Entonces es una forma que se puede, digamos, realizar. Entonces, ¿a qué llevo hoy con todo esto? Pues que no son las únicas tablas que vamos a tener aquí. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que quitar esto, por ejemplo. Entonces ya, ya ustedes se dan cuenta que para esto necesita que una tabla que se llame que centro. Y que necesita que un ID centro y necesita eh, nombre, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué necesitamos de aquí? Pues simplemente, no lo voy a colocar así ya en ese caso, sino que esto lo voy a colocar desde aquí abajo para que sea una, una entidad ahí y su respectiva, eh, pues, la eh, de atributos. Entonces voy a llamarme este formato para acá, y este sí es centro y este es nombre. Entonces, ¿qué pasa muchachos? Ya este centro se me va, me va, se me va a relacionar con quién? Con ese centro de acá, voy a diseñarlo acá rápidamente, muchachos. Un segundito. Se me relaciona este, este centro, o sea, este de centros, con este centro de acá. Y también se me relaciona con el, el de centro de acá. ¿Listo? Ahí ya empezamos a partir. Y usted así, profe, pero eso no lo dice en el enunciado, ¿cierto? Entonces. Hay un truco, muchachos, que deberíamos siempre tener en cuenta cuando estamos haciendo un taller. Y uno siempre, uno siempre, yo les voy a decir, voy a ser muy sincero, uno casi nunca mira todo el taller completo, sino que una vez se empieza a desarrollar. O sea, usted no lo lee completo primero, sino que lo empieza a desarrollar todo. Miren que yo empecé, fue a desarrollarlo de entrada, pero no lo leímos todo, ¿cierto? Entonces, usted lo que hace es empezar a leerlo, a analizarlo. Lo mismo el segundo punto. El segundo punto no lo vamos a leer, pues ahí sí lo vamos a omitir. Pero, ¿qué pasa después del segundo punto? Dice acá. Utilice el comando show vale. para mostrar todas y cada una de las tablas de la base de datos. Realice la, una captura de pantalla que muestre los resultados. Esto, muchachos, está enfocado para un MySQL. Pero nosotros estamos mostrando como hay SQL, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue diciendo? Digamos que uno sigue acá diciendo, mire lo que dice acá. Nota, asuma usted los supuestos que, te, que hagan falta y susténtelos. Cuando ustedes tengan un taller, muchachos, mi recomendación no es que lo tengan que hacer, es una sugerencia, lean todo el taller, lean todo el ejercicio, ¿cierto? Antes de, ¿por qué razón? Eh, porque a veces puede que abajo esté una situación y ustedes pronto aquí arriba está para chicharronado. No, esto no da, esto no da, esto no da, esto no da. Y la respuesta puede ser que al final... Hay una nota como estas, en este caso como estas, que esté indicado que hacer en caso de, ¿cierto? Pues a veces mucho. puede que te entreguen allí la información y tú no la alcanzas a mirar porque te enfocas en la parte superior. 
Yo recuerdo que cuando yo coloqué ese taller hace mucho tiempo, se lo, yo, yo lo, yo lo, lo generé pues para una clase mucho tiempo para un grupo, eh, me decían, profe, pero yo para saqué eso, y le decía, pero venga, y los centros se me pueden, se me pueden duplicar, pues yo puedo colocar Medellín con, con la doble L, y yo puedo colocar Medellín con Y, ambas dicen Medellín, entonces ahí hay una duplicidad de información. Eh, para el tema de las titulaciones, yo puedo colocar desarrollo de software, otro puede ser colocar programación, otro puede colocar eh, eh, programador. O sea, pueden cambiar el nombre para decir lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que centralizar ese tipo de cosas. Entonces, yo, yo les expliqué, no, que ustedes aquí le están diciendo, asuma los supuestos. O sea, si te falta o crees que hay que agregar más, más entidades, pues agrégalas, ¿cierto? Porque te van a hacer falta. Entonces, acá se coloca, ¿qué? Titulaciones. ¿Sí o no? Y aquí va ahí, UID, titulación. UID, titu, titulación. Y aquí ya el nombre en este caso. ¿Cierto? Nombre. Entonces, lo mismo. Entonces, vea que yo lo que hago acá, pues, empezar a identificar esos, esos elementos, esos campos. Entonces, ese y de titulación acá, pues, me va a ayudar, ¿cierto? Me va a ayudar, ¿para qué? Para romper esta, esta duplicidad que se me puede generar aquí. ¿Cierto? O sea, yo la podría relacionar, lo que quiero decir con esto. Entonces, pues, este es, el, este es lo que llaman el esquema lógico de bases de datos únicamente. Luego de esto, muchachos, pues, ya pues, procede a hacer la parte de la, de, la, de la normalización, que es lo que intentamos hacer acá en este caso, ¿cierto? Entonces... Eh, dedicación, por ejemplo, ¿qué es? Es, por ejemplo, si el profesor es, por ejemplo, eh, especialista, si tiene una maestría, si tiene un doctorado, ¿cierto? Como todos esos diferentes, digamos, eh, de, como decir así, como esos, esas, esa, esa especialidad o esa, esa dedicación como tal. O esos escalafones, profe. Eh, también puede ser. Te fíjense que eso se puede repetir también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, para que lo Sáquelo por aparte también, ¿cierto? Dedicación, entonces, ID de dedicación y nombre como tal, ¿cierto? Entonces, miren que ya ahí a poquito uno va pues, como tratando de romper esa, esa, eso de esa, esa, esa redundancia. Este ID de dedicación que me va a ayudar a mí a romper este de acá, ¿cierto? Departamentos. ¿Qué voy a tener yo de departamento, muchachos? El departamento, básicamente, ustedes saben que en una universidad, por ejemplo, hay departamentos como, por ejemplo, la, la ciencias administrativas y contables, que es toda la parte de ingeniería. Hay otro que... Las la, facultades, profe, ¿cierto? O las facultades, así es. Como las facultades de, de, de salud, facultad de enfermería. De las TIC. De las TIC, ¿cierto? O sea, esa, esas son esos segmentos. Entonces... Eh, departamento, pues también debería estar segmentado, ¿cierto? Y de departamento, el nombre en este caso. Entonces, este, este señor me va a permitir romper esta posible que redundancia aquí también en este caso, ¿cierto? Porque mire que por profesor yo tengo que colocar el departamento, tengo que colocar la dedicación y a qué centro pertenece, por ejemplo. Pero miren que si usted ha notado en ninguna estoy colocando el nombre de la persona, apellido, edad, no. ¿Eso dónde va? En persona. Sí, o sea, sí. decir eso, significa que aquí me faltaría agregar un pequeño campo, el cual yo vincule para cada uno de estos señores acá. Quiere decir que aquí podemos colocar, ¿qué? Cédula. Y aquí iría, cédula, cédula, y cédula. Con esta información, ya vamos a tener el nombre de la persona y si es administrativo, pues aplica para que sea administrativo. Si es, si es alumno, le aplica para que sea alumno. Si es estudiante, por pues eso le aplica para que sea profesor. Entonces, aquí va a tener la información de esas personas. Okay. Lo va a diferenciar, lo va a diferenciar realmente, entonces se encuentra esa información como tal. Profe, una pregunta. Ahí en ese persona, ¿no podría haber un campo que se llame, por ejemplo, rol? Porque, eh, por, pues que se llame rol, porque por ejemplo, eh, eh, una persona puede ser, puede, ser, puede ser un profesor y a la vez un administrativo, pero no puede ser un alumno, ¿sí me hago entender? Eh, sí. 
pero ah, sería, eso se sería un campo como compañero yo creo que eso ya se identificaría con el hecho de en dónde se encuentra la información de esa persona. Si está información en profesores, es porque es profesor. Lo que pasa, saber qué más información es. Sí. Lo que pasa es que hay, lo que pasa es que hay, y si nosotros miramos ahí, esa célula está, se está relacionando un profesor, es en alumnos y en administrativo. Lo que pasa es que, que, lo que, pasa es que, es que profesores, esa misma alumnos y personas comparten campos en común. Entonces, uh -huh. yo diría que lo que dice Juan está correcto, que se debería establecer como una especie de rol. Porque ahí habría que normalizarla, no, pero... porque tendríamos algo que se estaría repitiendo. Exactamente. O sea, ahí, ahí hay una hay una cosa. Esa cédula sería clave foránea para la tabla de profesores, de alumnos y administrativos. Eso ya, eso ahí ya visualmente ya se ve que es una clave foránea que depende de la, de la tabla persona, pero entonces ahí el dilema es cómo sé yo a partir de una cédula quién es un profesor, quién es un alumno y quién es un administrativo. De, por parte de la cédula es, eso es imposible, a menos, de que, a menos de que en la tabla de personas haya un campo que diga qué tipo de persona es, si es estudiante, si es profesor o si es administrativo. Yo sí. lo haría así. Sí, es que así, así tendrían que hacer la clasificación, pero también tienes toda la razón, porque entonces puede ser profesor, pero también puede ser de la parte administrativa, entonces ahí como vendría a ser calificado, porque tendría dos funciones. Exactamente. Estaría una, una relación de, de, de uno a muchos, en este caso, porque una persona puede tener muchos roles. O sea, que las dos, digamos que los dos enfoques que están expresando sí tienen sentido, ¿cierto? O sea, son, están bien planteados. Eh, puede darse un caso, yo les voy a mostrar algo acá en Q10 que yo creo que les va a ayudar como a interpretar lo que estamos mencionando en ese momento. Déjenme, yo les monto acá esto. Por ejemplo, si ustedes no se hicieron cuenta que cuando yo me autentiqué, a mí me aparecían dos opciones, o tres opciones de hecho. Ya va a mostrar. Hey, no sé la sesión. Hey, qué extraño. Vamos a ver si ya me muestra. Bueno. Es fiel de que yo me autentico y que me sale aquí. Administrativo, docente y estudiante. Y es muy cierto. Seleccioné el rol. ¿Qué sucede, muchachos? Yo, este perfil que yo tengo, yo fui estudiante de hecho. Yo fui estudiante. Yo tengo un perfil de estudiante. Eh, acá, soy docente, tengo periodo de docente y fui administrativo, tengo periodo administrativo. ¿Y ahora soy permisos? el dueño del censo? No, no, no. O sea, no. <risa> <risa> eh, pero entonces, ¿qué pasa? Miren que yo puedo tener los tres roles. Si yo segmento acá, por ejemplo, para ese escenario que yo tengo un rol específico, entonces me está diciendo que yo o puedo ser solamente o profesor, o puede ser solamente alumno, o puede ser solamente administrativo y pare de contar. ¿Cierto? Entonces, si a mí me tienen vinculado como profesor y administrativo, significa que yo tengo esos dos roles. Y me, solamente con que tenga la cédula incluida ya en ese rol o en esa tabla, pues yo hago parte de esa, de esa de, digamos, de ese personal, por decirlo así de esa forma. ¿Cierto? Entonces, eso depende, o, y es muy buen punto lo que usted está manifestando, es muy cierto. Depende del escenario y depende del centro, porque uno lo primero que puede preguntar es eso. O sea, si una esta persona puede tener varios, varios perfiles o varios roles. Si me dice, no, es que ella puede, solamente puede tener un solo rol. Ah, entonces yo qué hago aquí? Que coloco su rol. ¿Cierto? Coloco ya un ID, pues un, un cambio de giga rol, porque ya me especificaron, ¿cierto? Me especificaron, por ejemplo, que en ese caso, en ese escenario, una persona puede tener solamente que un rol específico. Para este caso como tal, miren que entra, ya aquí lo fueron diciendo, aquí si ustedes recuerdan, decían, eh, una universidad requiere información de todos, sus miembros, de, no, de todos sus miembros. Lo que están buscando aquí es que toda la información esté aquí centralizada. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice, de cualquier persona se almacena, o de cualquier, 
se almacena nombre, dirección, teléfono y mail. Y lo que dice Edwin es muy cierto. Lo que son profesores, alumnos y administrativos significa que comparten los mismos, que, los mismos, los mismos datos. ¿Qué es lo diferencia de cada uno de ellos? Los detalles. Los detalles y los detalles. ¿Pero qué lo relacionas a todo entre ellos? Una cédula para poder saber quién es la persona. ¿A dónde va a ir a buscarlo? A la tabla de persona. ¿Cierto? Entonces, es una cosa. Pero lo que ustedes argumentan es muy válido, muchachos. ¿Cierto? Si, o sea, que aquí, si alguien lo hace con rol, no está mal. Está bien. Porque, de hecho, aquí en el, en el enunciado no dan el detalle específico, como le acabo de decir, de que una persona tenga, tiene, debe tener un solo rol. Si lo dijeran, cambia un poco el concepto. O en su defecto, si le agregaríamos aquí como, como tal el rol en ese caso. ¿Cierto? No sé si ahí es un poco clara la, la respuesta, muchachos, o de pronto no es clara. Pues, profe, yo la, la entendí, pero o sea, la cédula es lo que hace la diferencia de todo, porque pues directamente son, son eh, datos diferentes. O sea, que con la cédula me va a salir que... ¿Cuál es la educación de profesor? O pues directamente si es un alumno o si es administrativo. La cédula es la que va a marcar la parada, por así decirlo. Uh -huh. Y no vamos cédula? a necesitar nada más. Exacto. ¿Por qué esa forma? Porque me está ayudando a que no tengo que colocar estos mismos campos para profesores, estos mismos campos para alumnos, estos mismos campos para administrativo. Porque, pues, o sea, si yo tengo forma de tener, digamos, yo, te, yo identifico que... Te, pues ahí digamos así como entidades que comparten mismos atributos, lo que se hace es destacar una entidad que tenga esos atributos repetitivos, como en este caso, que es persona, y solamente las entidades van a tener la información que solo sea puntual para esa entidad como tal. En este caso, mire que yo no le puedo tener una dedicación de un departamento a un alumno, no tiene sentido, o yo no le, o yo no le voy a colocar aquí una unidad administrativa a un alumno, no, porque eso no le aplica a un alumno. Entonces, miren que por eso aquí fue, digamos, como lo mencionan acá en el ejercicio, fue segmentar la información de acuerdo al que, al perfil o rol como tal. Es decir, a lo que quiero llegar acá es que, es que no importa si yo, pues yo como, yo como persona de la, de la universidad, yo puedo estar como alumno, bien, o yo puedo ser un administrativo pero a la vez puedo ser que puedo ser alumno, inclusive en CENSA pasa eso. Por ejemplo, hay personas que están trabajando en la parte administrativa, en las misiones, y en las noches que tienen tiempo, estudian una técnica. O sea, que tienen que, tienen, comparten estos dos, estas dos entidades. ¿Cómo creen que les va a aparecer allá? Con la cédula. Cuando entran como alumno a la plataforma, con la cédula, que miren que si ustedes pues, se dan cuenta, eh, un momento, les muestro acá rápidamente, cuando yo entré aquí, muchachos, yo refresco. Cuando yo entro aquí, eh, aquí no lo hacen por la cédula, lo hacen por el correo. Haga cuenta que es el mismo escenario, como si fuera la cédula. Y aquí me va a aparecer la información que yo estoy aplicando. ¿Por qué? Porque me encuentran allá relacionado de alguna forma. Eso mismo, muchachos, pasa aquí. Puede ser que cuando me consulten con la cédula, Puede que aparezca información mía como profesor, o como alumno, o como administrativo, o con los tres. Puede ser que, que yo inicialmente fui alumno, por ejemplo, le traje a la institución, a la universidad, y pues eh, digamos que tuve la posibilidad y en la noche dar clases allá también mismo, ya que tengo los tres roles, por decirlo así de esa forma, ¿cierto? Pregunta, ¿qué otros campos creen ustedes que se pueden llegar a generar duplicidad, muchachos? Recuerden que la duplicidad es que yo puedo escribir la misma información de diferente forma. Eso es lo que llaman duplicidad. El mail. Pero el expediente no, no, no lo hemos mencionado ahorita. El de la administrativa. Falta colocarle ahí, por ejemplo, en la unidad administrativa. Eh, pues yo me imagino que mi unidad administrativa es como la, la unidad a la que pertenecen, ¿cierto? Y entonces eso tiene que generar duplicidad también, entonces hay que generar otra tabla para ese. Lo mismo para categoría profesional. Así es. Porque el email no lo, no, digamos que podríamos, pero eso sucede si hubiera sido, por ejemplo, que acá en el enunciado lo hubiera mencionado. 
un estudiante puede tener uno o varios emails. Ah, y ahí sí que tendríamos que crear una tabla aparte donde tuviéramos la idea, el, el, pues el, la cédula del estudiante o, mejor dicho, la cédula de la persona y la relación de los diferentes correos que tenga esa persona como tal. Pues en ese caso, si hubiéramos pues, que colocar, eh, digámoslo así, como, como una, una tabla de, de correo, ¿cierto? En ese caso. Entonces, lo que, lo que sí, lo que dice David, sí es muy cierto. Una unidad administrativa puede generar duplicidad. ¿Por qué? Porque, pues, eh, unidad administrativa. Porque ya en ese caso, pues, la, 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 digamos que la persona puede, puede estar en una unidad y puede que después la muevan para otra unidad diferente. Entonces, dependiendo, pues, digamos, de la, de, de la, de la institución, pues, pueden haber esos cambios de, de errores en ese escenario, ¿cierto? Pero un poquito más esta parte, porque aquí se alarga un poco más. Y también, profe, porque una misma, eh, varias personas pueden tener la misma unidad administrativa. Pueden, ver, pueden, pueden haber varias en admisiones, varias, son varias secretarias, varios, varios, el rector también hace parte de eso. Eh, la verdad no, no creo pues porque el pues rector es, ya es un solo cargo pues como tal. Listo. Debería pues, a, de Santos, yo sé, es un solo, un solo rol el que debe ejecutar una sola persona, ¿cierto? No hay pues varios, varios rectores, no creo pues que eso... Exista, no. a no ser que sean pues que hayan eh, en algunas instituciones que hayan varios rectores, pero yo no la conozco la verdad, ¿cierto? Ah, puede ser profe que, ah no, no, no no, no, me, me callo <risa> Más fácil más fácil sea por ejemplo que haya una, una asamblea, que hay varias personas que tengan digámoslo así, un mismo o sea, que hagan parte de la asamblea o sea, porque son ya digamos directivos, entonces la asamblea se puede tener varias personas, ¿cierto? Pero rector, hasta, hasta donde yo sé, pues no sé que de pronto haya cambiado y, y no sepa, es uno solo, ¿cierto? Uno solo pues como tal. Sí, por eso digo, me callo, me callo. <risa> entonces, por acá, categoría profesional, pues claro, ¿por qué categoría profesional? Porque puede ser que esa persona sea, por ejemplo, su eh, secretaria, que sea, por ejemplo, eh, abogada, eh, tesorera, que o sea, tenga como esa, 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 como ese perfil profesional, por decirlo así, para, para ejercer ese tipo de roles, en ese caso. ¿cierto? Entonces puede que una persona tenga que, una o varias personas tengan que una categoría que le aplica. ¿cierto? Y de categoría profesional y el nombre como tal. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que esto le aplicará de acá. ¿Sí o no? Número de expediente, ¿por qué no? Lo que decía Daniel ahorita, que, que, que lo que hace es como escuchar. Porque el número de expediente es único por persona. O sea, que ese sería como el, como el segundo identificador que tendríamos en ese caso para, para alumnos. O sea, aparte de que ustedes también le aplica eso. Ustedes tienen que un número de cédula con el que lo identifican allá en, ese, en, la, en la institución. Pero también... Tienen en la, en la tarjetita del, del carnet, tienen que el número de folio o el número de expediente, por decirlo así de esa manera. Pero eso, profe, solamente es para, para un solo centro. En otros centros sí se repite. Sí, por eso es importante acá sí. el centro. Bueno, ¿qué hago después de que tengo eso, muchachos? Dice, profe, Ahora. aclarado. ¿Qué? Sí, señor, aclarado, gracias. Ah, ok, ok, ok. Listo, entonces, entonces la, el segundo paso era hacer esto, muchachos. Y de una, hacer la, la, la normalización. Aquí ya la hicimos ya. O sea, miren que aquí hicimos la normalización. Ahora, ¿qué es importante de esto, muchachos? Yo le pregunto a ustedes, que, por ejemplo, para, este, para esta tabla, esta tabla, perdón, esta, ¿cuál es la clave primaria de esta tabla, muchachos? Cédula. ¿Todos están de acuerdo? A ver, María. Sí, cédula. Sí, ok. Pero aquí la relacionamos como PK, ¿sí o no? En ese caso. Yo le digo PK, ¿por qué? Porque es primary key, o sea... Primary key. Exacto. Mira, primary, porque me da pues que es PK. No es unas PK, no, PK es, no, no. <risa> PK es primary key. Listo, esa es la, la inicial de primary key, que es clave primaria. 
Entonces, es eso. Ahora, de esta tabla de procesos, ¿cuál cree que es la clave primaria? No, al... ¿El centro profe o qué? Eh, profesores. ¿El al que pertenece? No, eso no tiene clave, eso es una tabla dependiente. Por lo tanto, sería, la foránea, tiene, sería una foránea eh, de cédula. Solamente tiene foránea. Eso, entonces yo les voy a enseñar algo. Una, ya, en, una, en, una, en una tabla, ¿cómo Jonathan? Dime, dime, que yo te escuché bien. Identificación. Eh, sí, eso es lo que dice, exacto, es lo que dice Jonathan, lo que iba a decir. La cédula, nosotros en esta tabla la vemos como una foránea, claro, porque esta es una tabla dependiente. ¿Dependiente de qué? Pues de que aquí exista la información para poder traer acá. Muchachos, el truco aquí es el siguiente. Si ustedes se acuerdan, eh, a ver, yo les explico. No, no, les voy a mostrar. Voy a abrir ese QR, porque aquí es de mostrar ya la información para que me capten la idea. Resulta que la teoría dice, una, o sea, en una tabla debe existir una clave, una clave mínimamente primaria para diferenciar la información. Hasta ahí es válido, ¿cierto? Pero resulta que, resulta que, que, que la teoría no es que no se cumpla, sí se cumple, pero también tiene un sentido a la cual hay que llevarla como a entender ese conocimiento. ¿Qué quiere decir con que sea una clave primaria por tabla? Pues que la información no se repita, pero no significa que ese campo no pueda estar relacionado con otra tabla. Puede estarlo, o sea que ese campo se puede traducir a que puede ser primario y también puede llegar a ser por año. ¿Cómo nos damos cuenta de ese hecho? En la tabla de datos de Norwich, que es la que les voy a mostrar acá rápidamente, Mari, tengo el permiso ah, no me puede acá. Prestar la plata, porfa. ¿Sí me puede prestar los 5 mil, por Sí, ¿quién es prestar los 5 mil a Daniel, por favor? Yo no tengo plata. Qué pena, traiga, profe. Traiga otros 5 y medio para mí también. Ya Daniel, somos dos. Que... Listo, entonces, muchachos, vea. Eh, para que no lo escuchen, pongan el micrófono en silencio, ¿listo? Este, aquí en Data. Pero, profe, no había captado eso. Ah, bueno. Ya sabe que ya hay como 15 mil por acá que le están pidiendo los muchachos. Listo, entonces acá voy a, voy a dibujar aquí la, pues voy a graficar la base de datos de Norwich. Que ya pues todos saben pues que esto fue lo que hicimos la, la semana pasada. A ver, eh. Espera ahí pacientemente que él hace todo el trabajo por usted. Como ya eso está relacionado, tiene clave foránea y todo ese montón de cosas, pues. No hay problema. La doy close, ella hace toda su graficación acá como tal. ¿Por qué traigo alusión a esta, esta base de datos, muchachos? Porque aquí está el concepto que hemos estado hablando. Si ustedes notan, muchachos, <ríe> miren que aquí está el ejemplo más eh, evidente. Miren que acá estoy, tengo aquí la, en la tabla de empleados, ¿todos la están viendo, muchachos? Sí. ¿Quién no la ve? Pues para, para saber si la están viendo, ¿cierto? Yo sí la veo. Ok. Entonces, miren, muchachos. Miren que está la tabla de empleados. Se supone que esta tabla es la tabla que independiente. Es decir, yo aquí creo todos los registros. Pero miren que como aquí hay una relación, noten que aquí la relación entre esta tabla de empleados con la Employee Territory, que es como los territorios de empleados, al darle clic acá, clic derecho, eh, Properties, eh, me está diciendo, vea, miren lo que está diciendo, muchachos. En la, en la base de la tabla... Digamos, donde está la clave foránea, se, se llama Employee Territories, que es cuál? Esta tabla de acá. Y dice, el campo, la columna de clave foránea se llama Employee ID. Pero usted dice, profe, pero ¿qué es una llavecita? ¿Acuerdan que yo les había dicho que una llavecita es una clave primaria? Sí, mire que la cumple. Pero me sigue diciendo, en la, en la, en la pues digamos que la tabla, ¿cierto? Que tiene la clave primaria, se llama que Employee, que es este de acá, esta tabla de acá. Y que la, que la columna que hace referencia a la clave primera se llama Employee ID. O sea, este campo de acá. Miren que aunque aquí hay una relación, no significa que este señor por ser primario no puede ser por año. También puede ser por año. Si aquí lo ve, muchachos, vean. Y si doy clic a esta tabla, él me da la información. ¿Qué me da? Él me dice, mire, eh, creo, ¿dónde es que es? Creo que es... Ay, no me acuerdo dónde es que uno ve el detalle. Y está el nombre de la tabla. Bueno, no importa. Vámonos para acá, para tablas. 
no recuerdo ahí cómo es que era, pero bueno, vamos por acá. Entonces busco la tabla de Employee Territories, que es esta, ¿cierto? Y le digo aquí Keys. Miren que si ustedes notan, la, la del campo de... Eh, pero aquí no lo puedo ver, qué pena. Es aquí Columns. Acá. Miren que el Employee ID... ¿Qué ven ustedes acá, muchachos? Por en Key. Primary Key. Y, peca. y, y, y es primaria y a la vez foránea. Exactamente. O sea, que, o sea, es muy cierto que una tabla debería tener que una clave primaria. O sea, de lo por sentado. Es la recomendación. Es la recomendación. ¿Cierto? Es la recomendación. ¿Qué sucede, muchachos? Que ya puede ser que por en key, ¿por qué razón? Porque depende, ¿cierto? Depende de aquí. Para llenar información de los empleados por territorios, depende de que exista el empleado previamente. ¿Ya? Por eso ahí yo les digo que sí puede ser, le puede ocurrir ese escenario, pero tiene una explicación lógica, ¿cierto? O sea, que sí aplica en ese caso. O sea, que aquí, ahora sí con eso, ¿cuál es la clave primaria? Cédula. Cédula. Y aquí, cédula. cédula. Y aquí, cédula. cédula. ¿Sí o no? Sobra, obviamente, preguntarlos para acá, porque pues, aquí están identificados, ¿cierto? Cada uno de esos como muchachos. ¿Creen ustedes que hace algo al separ, digamos, hace falta algo de más para tener esto normalizado? ¿O creen que ya estamos bien así? Analicemos. Profe. Dígame, dígame. La verdad, a mí, a mí todavía me sigue, me sigue generando la duda. ¿Cómo voy a saber yo cuándo una persona es profesor, cuándo es alumno o cuándo es un administrativo? Eh, bueno, en ese caso, puntualmente... O sea, obviamente lo que estamos viendo ahí en, el, en ese escenario es que es un ejemplo, ¿cierto? Pero obviamente ya si lo llamo a la práctica real, tendríamos que colocar por allá un, un estado, porque puede ser que yo inicialmente haya sido estudiante, pero ya estoy inactivo, entonces debería existir un campo por aquí en estado. Si está en estado A es porque soy activo, o sea que soy estudiante. Si yo paso, digamos, hacia ser profesor, pero puedo ser estudiante, puede ser que yo cumpla las dos cosas. O sea, puedo ser un estudiante que esté activo estudiando algo, pero a la vez puede estar ejerciendo el tema de qué, de profesor, en ese caso. Eh, si en el caso ya no soy ningún estudiante de nada, ese estado ya deja de ser activo, de pasa a ser qué, inactivo. Entonces, el estado de I, en esa, en esa, en esa tabla, por ejemplo, acá de, de estudiantes, puede significar qué cosa, pues que, que en ese caso el estudiante ya no se encuentre como estudiante, sino que ya no haga parte de esa, de, digamos, de ese rol, por decirlo así. O sea, ahí es que ya le ponemos más cosas a la tabla o más atributos para empezarlos a segmentar ya por un estado, por decirlo así, de esa forma. Entonces ya uno a nivel de lógica lo que hace uno es que es empezar a jugar con, con esos estados. Si eh, la persona existe en la tabla, pues ya se nos la haciendo para consulta en bases de datos y el estado es activo y, y hace otro se lee y está en otra tabla y el estado es activo quiere decir que ambos cumplen con los dos roles, pero puede que si me falla puede ser que en algún rol sea de pronto activo y otro sea inactivo, por decirlo así de esa forma, ¿cierto? O sea, es como más o menos, como yo anoté ya como el ejemplo ya un poco más a la realidad, por decirlo así de esa forma. Para este ejemplo que estamos acá planteando, no es necesario llevar todo ese detalle porque, pues, no, no hay, si te das cuenta, no hay muchos detalles que hablen sobre el tema de, lo, de los roles, ¿cierto? Pero, la, el, único, el único, diría yo, pues, desde mi punto de vista, el único eh, ¿cómo decir? Eh, comentario que hace referencia aquí a que podemos tenerlo de esa forma es que acá, si te das cuenta, nunca me dicen de que están cementados por roles. Simplemente que aquí me dicen, se requiere, esa, se requiere información de todos sus miembros. ¿Cómo puedo saber información de todos los miembros? Pues con una tabla que tenga toda la gente aquí ingresada, ¿cierto? Por decirlo así de esa manera. Entonces, ahí yo ya tendría entre comillas, un indicio 
de que pues me están pidiendo básicamente que tenga la información centralizada en una tabla no sé si eso de pronto entiendo, se explica un poquito allí Juan o, o si tiene la todavía más dudita pues miramos de pronto otro enfoque para explicarlo no, es que si yo me pongo a mirar aquí pues tenemos cuatro tablas, una, una que llama personas, otra que llama profesores, otra que llama alumnos y otra que llama administrativo. Entonces, yo, yo aquí lo que estoy entendiendo, lo que estoy entendiendo es que en persona yo coloco la información, valga la redundancia de la persona. Y, el profesor, y por ejemplo, en la tabla profesores, entonces yo voy a traer una cédula y resulta que esa cédula ya está en la, en, la, en la tabla personas y entonces esa información con base a la cédula que depende de la tabla personas entonces me va a decir ah bueno esa persona de cédula tal es profesor pero entonces si yo me voy por ejemplo para alumnos y resulta que tengo la misma cédula entonces eso me va a decir ah bueno pero, pero entonces cómo así entonces, eh, esta persona es un profesor y la vez es un alumno. ¿Puede darse el caso? Sí. Pero, pero no sé, no, no, me, no, me, no, me cuadra la, no me cuadra la lógica ahí. Es que lo acabas de contestar, es lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, si yo voy a buscar información de los alumnos, está buscando el perfil de alumnos, ¿cierto? Solo de alumnos. Entonces, posiblemente vas a encontrar a esa persona allí que es lo que les decía ahorita, o sea, por el momento, pues como la información aquí es muy ambigua, o sea, muy abierta, porque no da el detalle específico, entonces, pues obviamente aquí no nos va a dar mucho, mucho tema, mucho contexto. ¿Qué puede haber faltado acá? Un tema de, 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 de un estado, es decir, yo puedo que si está aquí en, en, en alumnos, pues ya no está activo como alumno, significa que yo ya, pues ya no hago parte de la institución, pero de un registro ya guardado, que si fui estudiante de la institución, ¿cierto? Ah, bueno, vamos a contar quién es un administrativo, aquí aparece yo. ¿Qué significa? Que posiblemente acá hay un estado de activo. ¿Qué, qué, qué me va a entender? Ah, que es que acá puede que ya, le, ya como estudiante ya no esté estudiando, ¿cierto? Porque está inactivo. Pero tengo la información de, de su folio, o sea, el número de, 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 de registro académico eh, que estudió, ¿cierto? Y en dónde estaba estudiando. Y aquí, como ya es profesor, porque aparece aquí, aparece aquí el registro de esa persona y es activa, yo puedo saber en dónde está trabajando, ¿cierto? ¿Qué fue lo que se especializó? ¿En qué se encuentra? ¿Y cuál es la información de esa persona? ¿Cómo se llama? Pues aquí tengo la información, pues tengo la relación allá en ese caso. No sé si de pronto... Te probé, ya más claro, claro. Muchas gracias. Pero lo que tú dices... Pero lo que tú dices... Pero lo que tú dices, por ejemplo, Juan, es muy, es muy, es muy, acepto, o sea, es muy acertado. Sí, pues lo más lógico es que acá hubiera un tema de rol, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando le colocamos el rol allí? Como aquí no fueron diciendo, pues, que, que quedaron todo centralizado, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que yo tengo profesores, estudiantes y administrativos. Tengo, tengo, pueden haber personas que compartan uno y hasta dos perfiles. Entonces, ¿qué pasa? Al colocar aquí el rol, si yo le coloco aquí el rol, ¿cierto? Coloco el rol acá, entonces, si yo tengo una tabla de rol, yo solamente cuántos roles puedo llegar a tener en ese escenario. Ahí los digamos que tiene un rol. solo rol como tal, porque lo estamos diciendo. Sí, puede que sí está acá en todas, pero realmente usted tiene un rol de qué? De profesor, para de contar. Pero eso realmente en el mundo real, y obviamente, como te digo, aquí es muy ambigua la información aquí en este enunciado, pero en el mundo real, un profesor puede tener hasta uno y dos roles. ¿Qué quiere decir? Y se lo digo yo con experiencia. Yo tuve hasta tres roles en el caso. Yo fui administrativo porque era coordinador. Daba clases también en las noches y estudiaba por aparte. O sea, en la misma institución. Mira que yo cumplía con los tres roles. Entonces, a mí no me aplicaba tener un rol acá específico. Entonces, por eso, el rol aquí no aplica. No aplicaría. Porque si lo aplico, no puedo, ser, no puedo ejercer los dos o tres roles a la vez. Tendría que ejecutar solo, tendría que ejercer un solo rol y ya, ¿cierto? Pero si no lo coloco acá, puede decir que si yo aparezco en los tres, significa que yo hago parte de los tres. 
pero como yo les mencionaba, si aquí el enunciado no es, digamos, aquí porque el enunciado es muy ambiguo, yo debería tener aquí un estado de qué, de activo, inactivo y cosas así por el estilo. Yo les voy a demostrar algo rápidamente, con otra con el rol que yo tengo allí como administrativo de la institución. Yo me lo busco, momentico, 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 momentico. Dame un segundito, por favor. Dame un segundito, yo busco este. Para que ustedes me entiendan el punto de vista. Eh... Más que es? acá. Dame un momento, por favor, muchachos. Acá. Por ejemplo, voy a entrar como estudiante, ¿cierto? Yo hice esa técnica como en dos meses, digo la verdad. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde es que yo aparezco? Creo que es acá. Creo que acá me dice el estado, no recuerdo. Que no me acuerdo. Aquí no me dice, aquí no me dice el estado. Hay una parte cuando uno consulta que él te dice el estado, o sea, si tú estás activo o inactivo, todo eso. Eh, no me acuerdo dónde es que él te muestra el estado. No, no me acuerdo, muchachos. Bueno, lo cierto es que él te aquí, aquí, aquí pues en la plataforma te dice, e inactivo, me, dice, me, me aparece inactivo, yo no recuerdo dónde que se encuentra eso. Entonces, ¿qué pasaba? Significa que acá en el, lo que le estoy mostrando, eh, un momento, porfa. Eh, ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está eso? Acá. Mm -mm. Uy, espera que se me perdió la pantalla del... De, ah, ya, está. Entonces, acá significa que aquí faltaría, digamos, colocar estado, estado, estado. Si estoy con el estado y de inactivo, quiere decir que yo hago parte, por eso pues ya no, ya no, ya, digamos, tengo mi estado inactivo. O sea, quiere decir que hago parte de su base de datos, pero no soy, no soy activo para, el, para los profesores. Lo mismo como estudiante. Yo fui estudiante, pero ya no, ya no, ya no hago parte... De, de los estuvo estudiante porque fui alguna vez porque aparezco inactivo, ¿cierto? Entonces, por eso aquí la información, como yo les estaba diciendo ahorita, es muy ambigua, o sea, no es de específica, porque no te dice si puedes tener un rol, varios roles, o, o solamente es uno, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, lo estamos asumiendo así, es con lo que vemos acá. Y lo que vemos acá es que, como lo dicen, vea, es que todos comparten la misma información. Ah, bueno, entonces, pues, compartimos la misma información. ¿Quiénes? Los profesores, los alumnos y los administrativos en ese escenario, ¿sí? para ese escenario pues como tal entonces ahí es para que lo tengan ahí como, como en cuenta no sé si de pronto fue confuso muchachos o si es más un poquito más clarito muy claro ¿Cierto? miren que ahí ya coloqué, entonces ahora ¿qué se procede a hacer después de eso muchachos? pues ya tenemos la, ya tenemos la, la digamos la identificación de los atributos y las entidades, que es esto que acabamos de hacer acá. Ya tenemos la normalización, que aunque quita mucho tiempo, pues ahí lo hicimos, ahí lo hicimos, listico en ese caso. Eh, Cierto, ¿cuál sería el otro paso? El otro paso sería, ahora sí, eh, hacerla. Digamos, en ese caso, pues ya empezar a hacer la, la, la parte del SQL Server. Cierto como tal. Vamos a ponerle código a esto. Exactamente. Deme un momento, muchachos. Listo, entonces ya tengo aquí el SQL eh, abierto, ¿cierto? 
va a cerrar esto, no voy a guardar los cambios. Recuerden que le dice que si quiere guardar los cambios, pues es para guardar los cambios de este modelo. Yo no lo guardo, la verdad, ¿por qué? Porque pues ya sabemos cómo generarlo. Y me gusta más generarlo porque así me acuerdo de cómo lo genero y no se me olvida. Esa es como la recomendación. ¿Listo? Entonces, eh, ya, entonces aquí lo que hacemos es empezar a crear la base de datos. O sea, ojo, quiero aclarar algo. Este ítem, o sea, este ejercicio, este ejercicio que está acá, no era el que había que desarrollar. ¿Listo? Este no era. Recuerden que es el siguiente, el otro ejercicio. ¿Cierto? El otro archivo, pues, que yo le mostré al principio de la, de la, de la clase. Este era, que, pues, este era porque no lo habíamos visto todo el momento. Ya si ustedes quieren hacerlo como modo de práctica, pues hacen el mismo, pueden hacerlo para practicar e intentan hacer ese de acá, pero ya lo hacen a modo de práctica personal. Listo. Entonces, para dejarla aquí como la claridad, en caso de que pronto no tengan alguna duda o algo, no que sepan cuál era pues el ejercicio que se iba a enfocar la, la, lo que iban a desarrollar. ¿cierto? Yo les digo, háganlo pues para que ustedes practiquen, ¿cierto? Porque aquí no les están dando, digamos, así como la, ya les están dando la, la base de datos de no vivir en el otro ejercicio, no, acá usted pues debe plantearlo todo de cero, ¿cierto? Que de hecho es una muy buena práctica en ese caso. Ustedes lo hacen y lo, lo, lo montan en una próxima clase, ustedes pueden mostrarlo, pero lo, yo lo hice así y lo analizamos de pronto, ¿cierto? Si lo quieren puedes hacer, pues cada uno puede si lo quiere tratar de realizar. Pero por lo pronto ahorita muchachos, se enfoquen con lo de con lo del primer taller que se les, se les envió. Si quieren hacer este, pues lo pueden hacer ya, ¿cierto? En ese caso. Eso sí, muchachos, el taller final eh, tiene algo muy parecido a este tipo de cosas, a un enunciado. Obviamente no va a ser tan difícil identificar los, los, las entidades y los atributos, no es tan difícil. Eh, va a ser muy fácil identificarlo, pero va a tener que ustedes creen todas las datos desde cero y a partir de esa base de datos que ya tengan construida, hay unas consultas que ustedes van a van a realizar, o sea, ahí va a haber un paso a paso de todo lo que van a hacer, la verdad no es difícil es, es, es ya hacer las cosas como le están indicando allí en el, en, el, en, el, en el enunciado es un poquito extenso, pero si usted lo ve desde otro punto de vista, ahí está toda la solución realmente lo que hay que hacer y al final de, de eso hay unos ítems que hay que resolver a punta de consultas, es eso lo que ya se enfocaría, digamos, el taller o sea que eso va a ser algo muy bacano pues realmente entonces vamos a empezar. Vamos a ver si alcanzamos a terminar este por lo menos. Ya no sé si alcancemos. Entonces. Sí, sí, lo terminamos. Bueno, esperemos que sí. Listo. Entonces, voy a crear aquí una base de datos, muchachos. La, el nombre de la base de datos es lo de menos. Entonces, eh, voy aquí a New Query. En este caso. De la universidad, profe, no. Pues bueno, sí, me gusta el nombre, así es. Entonces, eh, Create. Database BD, recuerden por qué BD, ¿cierto? Universidad. Sí. Universidad. Bueno, universidad. Y ya aquí lo voy a dar qué? Use, Use. BD Universidad. Mm. Yo de una vez selecciono las dos, pues yo, yo lo hago así. Que me la cree y la tome una vez. Usted vea que me dio el error, porque claro, a veces sucede esto, es muy rápido el proceso. Y entonces se no alcanza a crear la base de datos, sino que él va de una vez al use. Entonces, vamos a ejecutar primero este. Mire que fue un poquito más lento, por eso que no la agarré al principio. Ya decía el use, ya la tomo ya. Verifico, aquí dice ve universi universidad y aquí ve universidad. Entonces ya vamos bien. Entonces, tengo la opción, dejo esto o simplemente lo borro. Yo lo voy a dejar porque yo les comparto este archivo, pues obviamente. Entonces, yo les voy a compartir eh, el Excel que es este. Y les uh -huh. comparto, les escribo, les está todo la, la, toda la distribución de los campos y todo eso. Pues, para que tengan ahí como insumo de repaso. Entonces, acá tenemos como varios nombres de, de tablas, ¿cierto? Más bien, acá tenemos 1, 2, 3, 4, y 4, 8, y 2, 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendo, muchachos? Yo, yo, yo les recomiendo que, pues, aquí aunque lo tengamos en mayúscula, tengan los minúsculas, los nombres de todo. O sea, lo único que pueden tener en mayúscula desde un punto de vista pues como recomendación eh, son los, unos, como los, los comandos de SQL. Pero lo que son tala, muchachos, eh, o bueno, los nombres sí lo pueden tener en mayúscula porque son información. Pero los campos, los atributos, pues, estos atributos, tengan su minúscula, pues como, como a modo de práctica, porque pues es bueno, aunque en SQL no te pone problema por la mayúscula minúscula, es bueno tener como una costumbre, ¿cierto? Entonces, eh, voy a usar todo el comando create table. Eh, voy a quitar este, esto de acá para que no me estorbe. Y voy a usar el prefijo TBL. 
listo, voy a usar ese prefijo en este caso, eh, voy a usar persona como tal, entonces TBL, persona, abro y cierro paréntesis, recuerden que es mejor abrir y cerrar de una vez, porque no se lo olvida de pronto. Profe. Hola. Una preguntita. Sí, cuéntanos. Acerca de eso que significa cuando se le pone TBL. Es que a mí se me olvidó. Ah, bueno. TBL es como el acrónimo, el acrónimo de tabla. ¿Cierto? Entonces, TBL lo que indica que esta, esta tabla, ¿de qué? De persona. Ah, ya, ya. ¿Cierto? Es como una referencia. O sea, eso es opcional. No vean, pues, que... Un sobrenombre. Es que profesor medio... Sí, exacto. Es que profesor medio que tenía que colocarlo. No, eso, ya se... eso sería mentira. No, yo les sugiero... Yo les sugiero que, que lo coloquen porque realmente oh, es más diciente lo que dice acá. O sea, tabla, persona, BD, bases de datos, universidad. ¿Cierto? Es una manera. Pero no lo vean que es que tiene que ser así. No, no, no. Para nada, muchachos. ¿Listo? Ah, bueno. Dale, pues, gracias, profe. Listo. Entonces, eh, pues, eh, miramos, miramos acá que está como la información. Vamos a ver si nos dejan hacer eso. No recuerdo. Yo anteriormente lo hacía muy rápido. Yo no me acuerdo ya. Sí. Ahí sí me funcionó. Oh. No me quedó mal. Entonces, eh, voy, a, voy a dejar esto como un orden, ¿cierto? El ideal es que la cédula sea al principio. ¿Sí o no? Es como la, el primer atributo que se recomienda. Entonces, y en minúscula, ¿sí o no? Pues para que no quede como su mayúscula allí. ¿Cierto? Como tal. Entonces, voy a bajar un poquito más esto para acá, que sea mejor. Entonces, cédula. Eh, vamos a colocar eso como un entero, ¿cierto? de este va a ser bueno entero eh, vamos a colocar este por ejemplo que sea la primary key cierto que sea por ejemplo eh, identity cierto Jonathan así sí señor colocamos la célula como identity ¿tú qué crees sí pues no, no. Pues realmente no, no pues profe, no se puede en mi humilde opinión no no, no. tampoco ah. No, no puede ser un tiny. Tiny, bueno, estamos a consultar, ¿cierto? Sí. Ahí ya consultamos, por ejemplo, tipo de datos de SQL Server. Eh, la primera es más que suficiente. Te recuerden que el tiny tiene un límite apenas hasta 255 en valor. O sea que si yo tengo un número de mayor de 255, me va a dar un error de desbordamiento porque no le va a caber ese, ese montón de cifras en ese tipo de datos. ¿Por qué era entero? Porque puede tener hasta 2.147 millones. O sea, el valor puede ser este, es mayor. ¿Qué significa eso? Que yo podría guardar una cédula, por ejemplo. De las esta, nuevas que son eh, re largas. Exacto, exactamente. Es por eso que uno usa el TL, en ese caso el entero, para las cédulas. ¿Por qué? Porque es el que más se puede asemejar. ¿Y por qué no el Beijing? Porque Beijing ya es demasiadamente gigante, ¿cierto? Oh, yeah. Es muy grande, o sea, llegar aquí a estas cifras, cuando tengamos el, el año 50.000 será, pues, no sé, es muy, muy, muy amplio ese valor allá. Es por eso. Y no se coloca el identity porque es que las células no son incrementables, las células son, ¿qué? Un dato único que se coloca manualmente por persona, ¿sí? Exacto. Como tal. Entonces, ¿creen ustedes que en este caso así estamos bien con la clona de cédula? Yo creo que sí. sí, sí. Que Listo, entonces, y el no null, porque Jonathan, eso no null es para qué, Jonathan. Carretero obligatorio. Exacto, Exacto. o sea que este, este señor le tenemos que agregar información, sí o sí. Pues venga, Vamos profesor, con... una preguntita. Sí, sí mi hijo, dígame. ¿Me puede ir, me repite desde lo del identity? Yo lo el identity aquí. es cuando nosotros, pues, no queremos manipular el código de, digamos, perdón, digamos que si yo le coloco acá identity 1,1, Significa que este cédula lo va a administrar el, el sistema colocándolo en un identificador único automáticamente. ¿Cierto? Y lo va a llevar de uno en uno, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué pasa? Tu cédula, no, tu cédula sí es un consecutivo, pero está distribuido a nivel nacional. O sea, no es un consecutivo que, que tiene pues un orden lógico, sino que eso está distribuido. ¿Qué significa eso? Que, o sea, si a mí me van a regresar en, en una universidad. No es que el, el sistema me coloca el código, no, el sistema no me coloca el código automático. Él sí me puede colocar el folio, porque el folio sí es, eso es, eso es dinámico, es automático. El que no se puede colocar así automático es cuál, la cédula, ¿por qué? Porque la cédula es un dato único que te van a registrar y es con el que vos identificas. Entonces no tiene sentido que te coloquen, es autoincremental. 
Entonces, el identity es para especificar que el campo, en ese caso cédula, pueda ser que automático, o sea, que el código fuera automático. Pero como el código, en ese caso la cédula, en ese caso no la va a dar automática, lo quitamos, ¿cierto? No sé si ahí lo entendiste más o menos, Jonathan. Sí, señor. Yeah. Entonces, por eso es el identity que no va en ese caso. El nombre, voy a colocarlo aquí un bar char, puede ser de 50 como mucho. Y este va a ser que obligatorio en este caso. Una la dirección. Pregunta, Ajá. El, el N bar, porque generalmente pues, veo que en todos lados ponen N bar char. O sea, el N siempre por delante, es que N bar char juntico. El N bar char tiene, pues según lo que yo he leído por ahí, creo que tiene un poquito más de capacidad que el bar char. Pero, pues, yo lo digo, pues, ¿para qué tener un, un campo muy grande si eso no lleva tantos caracteres? Eso lo que va a hacer es incrementar un poquito el tamaño de la base de, de la, pues, de la, del campo en la base de datos. Entonces, yo la ponía en ocasión un uso de barcha por eso, porque ya sé que es un poquito como muy amplio. Y ya cuando es para demasiada información, pues, es mejor usar un text. El text no tiene como una limitación realmente así como que lo... Bueno, sí tiene una limitación, pero es muy grande realmente esa limitación para para uno que hace corto con un texto. De hecho, si ustedes notan esas, esas páginas que tienen, por ejemplo, páginas como de noticias, que manejan un montón de información, esos son puros campos test, son muy grandes. Entonces, eso guarda demasiada información allí como tal. Entonces, sí, el n varchar sí existe, pero tengo entendido que el n varchar es para, como que darle, darle más capacidad al varchar como tal. O sea, da más de, más de 255 caracteres. No recuerdo cuánto realmente da. Pero, pues, aquí solamente necesitaríamos, pues, en este caso, para ese ejemplo, pues, no son muy grandes los campos, ¿cierto? Entonces, como eso. Pero sí, es básicamente eso para el de Barchar como tal. Ah, listo, profe. Gracias por la duda. Listo. La duda. Listo. Por ejemplo, aquí para la dirección, pues, por más larga que usted una dirección, pues, no creo. Pues, tiene que ser pues, que usted ponga ahí una, un comentario muy grande. Pero mm. podemos colocar esto de un 100. No sé cómo lo ven. Pues, que uno ponga ahí que diagonal a la tienda de, de X cosa, eh, cerca del, del puente, eh, de la puerta de color amarillo, pues si usted coloca esos detalles, no creo pues que se le hagan tanto pues más de 100 caracteres, pues uno supone no, que no, ¿cierto? Pero vamos a suponer que ese sería pues el valor máximo para ese caso. ¿Ah? Acerca de caracteres se refiere a letra por letra. Exacto, a letra por letra, así es. No, ah, bueno. una dirección con más de 100 letras, ¿no? Eso es, un, eso es una, pues, pues, como como estudian investigando, ¿verdad? Pues, no sé, con tanta información, con tanto detalle, pues, ya es mucha cosa, pero puede presentarse, no digo que no, puede presentarse, pero ya sí no es muy frecuente que, que pase, ¿cierto? En ese caso. Eh, entonces, se lo voy a colocar como null, pues, que no tiene que ser obligatoriamente que me den una, una dirección, pues, vamos a suponer, ¿cierto? Teléfono, vamos a decirle que va a ser, por ejemplo, en este caso, un entero. Para manejar esos, esos números 311, 734, ciertos números como más bien grandecitos. Aunque a mí me, me da desconfianza el entero. Yo diría más bien aquí un bar chart. ¿Por qué? Por el tema de, la, de, la, de, los, de los indicativos, de un espacio, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí puede ser un bar chart y como máximo 20 caracteres es mucho. Ah, pero es que, que, es que el, el teléfono siempre es numérico. Sí, pero acuérdense que hay veces que se coloca en un teléfono como así, por ejemplo, 50, eh, más 57, 4, y después aquí el número, 342, 1323. Sí, eso ya deja de ser numérico. Por el mero mes, colocar más. Ese 57 no es para líneas nacionales. Eh, o se le pone por extensión. Eh, o extensión. No, ah, extensión. No. 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces, miren que no tiene tanta cosa que uno más bien no nos no, no, no vamos a complicar. Ve esa vaina en marchar, máximo 20, y que sea también opcional, ¿cierto? Por ejemplo. Uh -huh. Y el email, eh, vamos a colocarlo también en un marchar, por ejemplo. Eh, en este caso, que lo podemos manejar de... 100. De, ¿De cuánto? De 100, creo que no. O muy, muy, uh, mucho. Yo creo que mucho, yo creería como un 40, porque inclusive tiene un límite también. Los lo foros tienen un límite también. Sí, sí. Este sí lo vamos a colocar como obligatorio porque si es requerido en este caso. Estoy ahí, tenemos el primer, la primera tabla. Yo la voy a crear de una vez acá. Ya la creamos y voy a validar el test. Le doy clic derecho aquí en Database. Refresh, muchachos, fíjense. No es en System Database. No cometas error, muchachos. Fíjense, es aquí en Database. 
esté pendiente, database. Luego aquí, aquí está la de B de universidad. Y aquí está tablas. Y aquí trata la que acabo de que esté la persona. Listo. Sigue, mira, seguimos por acá. Entonces, sigue con la de profesores, ¿cierto? Es esta de acá. Entonces, vamos a ver lo mismo. Entonces, create eh, table eh, tbl profesores. Ahora cierro acá, paréntesis. Eh, y luego, pues, ya vengo acá, me copio esto mismo. Ya es como para, por facilidad después como tal. Y, y voy a pues, copiar, como mover este señor de acá. Y por acá lo vamos a colocar. Entonces, minúscula, ¿cierto? Para este caso, pues como tal. Entonces, la cédula, muchachos, debe manejar en lo posible. Si esa va a ser la que va a estar relacionada también y va a ser la primaria, Acá en este campo, entonces, debe tener la misma, la misma cantidad de, 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 pues, digamos, el tipo de datos y la misma cantidad de valores. Y la, la misma manera. información, como Exacto. la misma definición. Exacto, así es, muy bien esa con la definición con la que va a estar relacionada. Por ejemplo, acá, cédula, manejo esto mismo, ¿cierto? Entonces, yo esto mismo, así como está, pues, recuerden que esta de cédula aquí va a ser primaria, va a ser foránea. Entonces, va a tener la misma información, realmente. No tiene sentido que usted acá, por ejemplo, haya definido, por ejemplo, la cédula acá como un bar char de 40 y usted aquí lo maneje como un entero. No, tiene que hablar el mismo idioma, o sea, que sean iguales en tipos de datos, ¿cierto? Y en la misma capacidad, obviamente. Entonces, ahí manejaríamos este caso, pues este. Este departamento, si ustedes recuerdan, eh, ese departamento es una relación que está con este señor de acá, ¿cierto? Entonces, eh, yo la voy a crear y tener en cuenta en cuánto la voy a crear para, para que no se nos vaya a olvidar, pues, que tengo que colocarla como similar. Por ejemplo, para los centros, muchachos, pues, por, muy, por, mucha, por muchos centros que tenga una institución, pues, no creo que se expanda mucho. Miremos los tipos de datos. Yo diría que ahí, por ejemplo, para el centro puede ser un tiny, máximo hasta si tico, digo, pues, centros, pues, eso es demasiado, pero... Vamos a suponer que hasta allá puede tener el máximo de, de centro. Entonces, podríamos usar qué? Eh, un tiny en ese caso. O cómo lo ven, muchachos. Profe, pero tengo ahí el departamento, solamente va, se va a colocar ese ID. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Entonces, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la Así razón. es. Entonces, ese señor, eh, ese señor, por ejemplo, acá. Sí, lo podemos, no lo vamos a colocar prima de aquí para que manejemos solamente una clave primaria por profesor acá en ese caso. Pero esa va a ser una foránea como tal. Entonces, ahí sería Tiny. Y este, como es una, este va a ser foránea. Recuerden, muchachos, que este campo, este de acá, este de acá, voy a colocarle un colorcito, va relacionado con este man de aquí. Los otros van a estar relacionados ahorita. Listo. Entonces, es muy importante. Este de cédula. Recuerden que lo vamos a relacionar con este de cédula acá y va a ser relacionado con este de aquí y con este de acá también. ¿Listo? Entonces, se va a hacer tiny. Como va a, ser, va a ser una relación, tiene que ser ¿qué? Obligatorio. Obligatorio. O sea, para nosotros poder registrar un profesor, nosotros tenemos que tener ya el departamento agregado ya. Si no está, no lo podemos usar. Pero no lo podemos ingresar. Tengo dedicación. Dedicación, dijimos que también era que okay, era una, un campo por año que hacía referencia aquí a las dedicaciones. Entonces yo le voy a colocar aquí un colorcito para indicar la, la relación. Okay, tengo una duda. Eh, dedicaciones, eh, perdón, ahí me perdí yo ahorita. Dedicaciones. Dedicación es como decir, por ejemplo, eh, eh, yo tengo una maestría en ciencias naturales, por ejemplo. Ah, yo tengo una especialización en, en informática forense. Ah, bueno, una, una, tengo, la profesión, ¿no? Como la profesión, así, algo así es como la dedicación. O, o el, como el estudio, o el estudio que tenga como tecnológico, superior, maestría. Sí, más o menos. Así es, es eso básicamente. Eso sería más bien como un perfil. Uh -huh. Correcto, compa. Así es. Ah, correcto, listo. Gracias, muchachos. Pues, Entonces, dedicaciones, pues, ¿cuántas creen que hay a nivel nacional? Pues, sí, muchas, ¿sí o no? ¿Pero ustedes creen que puede de pronto ser mayor a 255? No, tampoco. 
No, no, tampoco, profe. No, no. Si usted, si uno ve que no realmente, entonces podemos dar el mismo. Entonces, le colocamos aquí un timing también. Perdón, timing. Pasa pues, timing. Y como es una relación, no, no. Entonces sí es importante, eso en el crédito, que eso tiene que ser obligatorio. Centros. Entonces, de centros, miremos aquí la, la tabla, centros también era una relación. Entonces, este va con otro colorcito por acá. Profe. Bueno, colocó la. Bueno, solamente como para que me confirme algo, pues, me saque la duda. No es, no es importante que, por ejemplo, las foreign que tengan distinto nombre, ¿cierto que no? No, no hay problema con eso. Luis. Es importante que tengan el mismo tipo de dato, la misma cantidad de caracteres y aplique. Y. Si es una foreign key, tiene que ser no null. Debería ser no null, obligatorio. Pero el nombre es lo de menos. Eso sí es muy bueno que tenga claridad ahí. Entonces, centros. Eh, otro tiny, ¿cierto? Pues no creo que sea tan... Tanto centro, pues, como tal. Y no null. ¿Sí o no? Vamos a ejecutar. Miremos que no nos falte nada. Pues ahí estamos completos. Ejecutamos. Y ahí nos dijo ya. Entonces... Actualizo aquí en tablas, clic derecho, refresh, y aquí ya me la mostró ya, ¿cierto? La de profesores. Entonces, voy a hacer lo mismo ahora con la de alumnos. Entonces, voy a hacer algo aquí como un poquito rápido, muchachos. Me voy a copiar esta misma estructura para que nos imagine un poquito como el tema, para que nos alcancemos de todo el ejemplo. Aquí en vez de profesores le coloco, ¿qué? Alumnos, ¿cierto? Dejo cédula porque aplica también para lo mismo. ¿Pero qué le cambio? Le cambio, por ejemplo, número de expediente. Ah, bueno, aquí le cambio, por ejemplo, número de expediente. Eh, si ustedes miran su, 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 sus carnet, creo que tienen como seis dígitos, más o menos. Entonces, este pues son cinco dígitos, es muy, muy pequeño de hecho. Yo creo que podríamos aplicarlo como un entero, es el más, el más apropiado, porque pues obviamente, lo, digamos, la institución va a tener a crecer. Entonces, ese folio ahorita tiene seis dígitos, quizás ya aquí a un año ya pueda tener siete dígitos. Entonces, pues obviamente ahí ya necesitamos más capacidad, por decirlo así de esta forma. Entonces, podríamos usar un entero en ese caso. ¿Sí entienden por qué, muchachos? Arre, profe. Sí, señor. Listo. Se va a hacer no null, eh, así como tal. Eh, en caso, me den, me den conflicto. Inclusive, podríamos tener aquí como una clave primaria, de hecho. Porque clave primaria, porque pues una cédula específica eh, eh, porque me... tiene un número de expediente específico. Ajá. Ah, bueno, aquí ya me dice que ya tengo relacionada acá. Eh, no la vamos a colocar. Si no la coloquemos mejor para que no tengamos como esas, esas dudas ahí como, como, como hay en este caso. Pero ahí está, ahí está queriendo decir que yo no puedo tener dos. O sea, que en esa tabla no puedo tener dos clases. Sí, primarias. exacto. Parece que es como lo que me está diciendo acá el error. Eh, no puede agregar múltiples primas aquí en una, pues, en una restricción de tal, en la tabla de todo el alumno. Para ese escenario no lo podría agregar como tal. Ah, bueno, puede ser porque como yo tengo acá estos campos que ya existen. No, si no la deja colocar, realmente pensé que se la dejaba, pero no. Hay como una restricción allí para ese escenario. Bueno, como acá ya tenemos la cédula como clave primaria, y esta va a estar también como una, una restricción más adelante, entonces sí puede ser eso que puede presentarse. Lo más que vamos a colocar aquí es que sea obligatoria, pues como tal, el eh, número de expediente. Titulación. Titulación es una relación que está por aquí abajito. A colocarle este color que me pareció el de arriba pero no importa es la titulación como tal entonces eh, la titulación pues yo también la creería como una un tiny por ejemplo eh, no null y por último el centro cierto eh, bueno centro no así y también va a ir tiny como tal porque pues esta va a estar relacionada más tarde con la de centro o sea con este de aquí Voy a colocarle este mismo formato acá para que tenga como la relacioncita ahí como tal. ¿Listo? Entonces ya lo que hago aquí procedo es a crear la tabla. Ejecutar. 
a la CRE y acá voy a actualizar. Pues ahí está, alumnos, ¿cierto? Entonces, sigue ahora administrativo. Entonces vamos a, voy a hacer lo mismo, copio. Eh, muchachos, cuando ustedes copien y peguen, muy importante, recuerden que están copiando y que están pegando, ¿cierto? Uh -huh. Es muy importante eso, administrativo. Eh, en ese caso, pues también aplica cédula, como lo ven acá, pero tiene un campo acá que se llama unidad administrativa. Entonces lo voy a copiar, lo reemplazo por este, lo pego. Y le voy a colocar la, pues, los elementos en minúsculas, pues, como, como una recomendación. Y vamos a usar, bueno, aquí podemos usar, por ejemplo, un Tiny, porque realmente no, no es que haya mucho, muchas unidades administrativas, ¿cierto? De hecho, creo que es como que más le puede aplicar un Tiny, hasta 255. Creo que es como más apropiado. Y categoría profesional. Uy, perdón. Ah, pero... Ya. Eh, categoría profesional, que recuerden que es como el perfil profesional de la persona. Lo voy a usar también como un timing. ¿Por qué razón? Porque recuerden que por aquí abajo creo que estaba eso. Ya la que están. Están relacionadas a esas de acá. Va a decir, no creo que haya un color como diferente a los que he usado. Ah, bueno, si sí, este amarillo para la unidad administrativa, que es este. Y Pero este no, de acá. Color. ¿Cómo? Y vea, más colores abajo. Ah, sí, pero para, como para no tener que ir hasta allá. ¿Se ¿sí me entiende? Ah, bueno. Era más como eso. Aquí, le coloco. Aquí con eso yo creo que lo que diferenciamos. Listo, entonces ahí creamos ya la, la otra tabla. Es simplemente quito centros. ¿Cierto? No la necesitamos en este caso. Y miren que aquí tengo la misma, eh, la cédula que es la de aquí abajo. Que es esta. Unidad administrativa que es la de aquí arriba. Y categoría que es la de aquí del medio. Ya creo la tabla. Eh, voy a ejecutar. La creé. Y acá actualizo. Pero aquí en tablas, perdón sala esta administrativa. Yo ya tengo las, todas las salas de aquí arriba. Luego para las de acá, eso es ya más fácil. Es, de hecho, es la mañana, mañana casi la misma información. Entonces, con una que cree, la voy a duplicar para todo el resto. Entonces, cree, perdón. Create table TBL y este va a ser centros. Listo. Ahora hicieron paréntesis. Entonces, acá. Eh, nosotros definimos que centros iban a ser que nosotros lo tenemos por acá dalo aquí ya. entonces ¿qué hago ahí? pues voy a copiar la misma estructura porque la debo manejar igual salvo que le voy a cambiar algo acá que aquí va a ser que pues eh, aquí lo voy a colocar y de centro ¿Listo? para que sea la ID como tal va a ser signing y esta va a ser primary key y aquí si sí va a ser que Identity. Muy ¿Por bien. qué? Porque yo no necesito administrar los códigos de esos centros, tengo que los cree el sistema. ¿Sí o no? Uh -huh. No tiene sentido. ¿Sí entiendes ahí, Jonathan, entonces, lo que te decía ahorita? Sí, señor. Aquí donde aplica que sí sea Identity, porque yo no necesito saber que acá el 1 es bello. El 2 es Medellín, no, que el sistema ponga eso automático, ¿cierto? Vea que yo agrego un centro, el sistema le pongo un ID único. Pues sí, que no se vaya a repetir. Eso lo hace el, el sistema. Nombre del centro. Va a colocarle aquí un barchar. Digamos que por muy extenso, pues, ese, ese nombre, coloquémoslo de 70. Pues, por muy extenso. Y, obviamente, va a ser, ¿qué? Va a ser obligatorio que lo coloque. Estas son las talas de aquí abajo, muchachos. Mira, estas son las talas de aquí abajo. De hecho, las de aquí también, ¿no? Lo hace esto. Eh, una pregunta, Jonathan. Estas tablas, así como las ves, que no dependen de nadie, pues en ese caso, que, que, ¿cómo se llaman esas tablas? Que no dependen de nadie. Independientes. No está la independiente, ¿sí o no? Pues ya ahora sí. Pues, nada, ya sabemos pues que si la hizo. Pues vale, ya vamos a esta pues y ya la trajemos un poquito más rápido para que nos rinda el tiempo, muchachos. TVL Centro. Pues ya ahora sí, ya lo que hago aquí más fácil, copio. 
pego y acá en centros eh, voy a colocar es titulaciones titulaciones entonces en vez de ir al centro Ahí de, de, titulación y nombre titu, titulación será que mañana el mismo, el mismo tipo de datos que está en, la, en las titulaciones miremos miremos a ver cierto necesitamos los maestros los profesores Ah, no, titulación era en... Ahí en me... alumnos. Ah, sí, es en, alum... en alumnos, en alumnos, en alumnos. Abajo, ahí, ahí. Ah, acá, acá. Acá. Ahí, ahí, ahí. No lo dejamos como dedicación, profe. Por eso es diferente. ¿Qué pasó ahí? Es que por ello se como embolata, como se dedicación, no, hombre. Sí, Ay, ahí se me... Aquí me equivoqué, aquí es, de... aquí es titulación. Sí. Entonces, muchachos, antes de proceder a hacerlo abajo, como ahí me equivoqué, entonces voy a hacer aquí un qué? Un alter table. Table, sí. Creo que es con este, vamos a ver. Dame un segundito. Y el alter, el alter table no es para alterar la, la, la ah, estructura de la no tabla, profe. Date. Yo creo que es con una de. El alter, el alter es para usted modificar la estructura de la tabla. En ese caso, Ajá. el nombre del, del campo. Y el update es para un, un registro dentro de ah, ese sí. campo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, entonces no. Aquí no aplico, porque ya acordé, como es el nombre del campo, eh, nosotros aplicamos, si se acuerdan, de algo que se llama el execute o, o exec, creo que se llama así. Y acá, SP Rename. ¿Se acuerdan de este? Sí. Entonces, ese SP Rename, por ejemplo, tiene, primero, ¿cómo se llama el, el, la base de datos? Entonces, se llama, por ejemplo, BD uni, Universidad. Punto. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama TBL Alumnos. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el campo que quiero modificar el nombre? Se llama Dedicación. ¿Listo? Luego decía, coma por acá, ¿cómo se llama el que le quiero colocar el nombre? Entonces ahí aplica cuál, te la debo de colocarle, eh, según aquí la, el archivito, perdón, el archivito que se llama titulación, ¿cierto? Es aquí, titulación. Y acá recuerden que al final se coloca una coma y entre comillas de mayúscula, column, para especificar que ese es como el cambio. La selecciono, ¿cierto? Selecciono únicamente esto. Ejecuto. Y aquí me dice que, bueno, aquí me está diciendo algo más. Eh, ¿Será que pronto? No tengo la base de datos seleccionada, pero no sé si no la está tomando. Vamos a ver. Con la va a quitar el exec. Más si me lo va a ejecutar así solito. Lo hay, supuestamente. Eh, voy a ver aquí actualizar. Y miro aquí en la de alumnos, en columnas, y ahí está titulación. ¿Sí la ven? Sí, señor. Ahí la cambiamos ya. O sea, que aquí estaba, pues, eh, como dedicación, okay. pero aquí se la cambiamos en este caso. Ok, con esto. Entonces, sí la vieron, muchachos. O sea, mire que me equivoqué. O sea, realmente me equivoqué. Pero entonces, mire que hay forma de corregirlo, ¿cierto? Tengan ahí como en cuenta eso. Que no se asusten, si se cometió un error, no se asusten por eso. O sea, me muestro nuevamente el, 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 código, el código, por favor, rápido. Ahí. Ah, de una, vean, por acá. Es el perro y el campo. Es tabla, el campo, columna, exacto. El campo, ese. Coma, está, está tabla y columna. Columna nueva. Y está simple acá. Eh, coma, el nombre que quiero colocar. Y ya que hace referencia, si es una columna. En este caso, pues sería eso. Sí, ya se referencia a columna. Eso, profe. Eso, profe, gracias. Listo. Listo. Gracias. Entonces, ahí ya tendríamos... Voy a cambiar un momentico de auricular. Yo me den 10 segunditos. Yo estoy nada a descargar ese auricular. auricular.
Bueno, aquí mejora un poquito el audio, pero bueno, pues igual se sigue escuchando. Eh, entonces, sigamos. Sí, la copiaste ya, David. Sí, sí, profe. Listo. Entonces, continuamos pues, por acá abajo. Entonces, eh, entonces, cree titulaciones y de titulaciones, ya tenemos que aquí ya sabemos por qué y el nombre de titulación. Entonces, la voy a, pues, la voy a generar, ejecutar. Ahora sí la generé. Y si vengo por acá, entonces, voy a actualizar acá. Ahí está, ¿cierto? Titulación. ¿Listo? Ya voy por aquí. Vamos a hacer las dedicaciones. Entonces, lo mismo. Que mire que es la misma historia. Todo lo mismo, ¿cierto? Pues después de que usted tenga normalizado todo. O sea, que lo que gasta más tiempo es que es la normalización, muchachos. Y luego. Y otra vez más. Y de dedicación. ¿Lo ve? Sí, dime. Y luego le tengo que relacionarlas entre sí. Exactamente, tú lo has dicho. Dedicación. Voy a usar la misma así como está. La selecciono, ejecuto, actualizo acá, refresh, y acá está, dedicaciones. Listo. Entonces ahora, eh, departamento. Entonces, miren que es la misma estructura, eso no... No cambia realmente. Es la misma cosa que copio. Eh, perdón, pego. TBL, departamentos. Departamentos. Eh, ID de departamento. ID de departamento. Nombre departamento. Selecciono, ejecuto, actualizo aquí en tablas y acá está departamentos. Listo. Profe, ¿Hola? usted le va a dejar eso de ideas de departamentos como de identity. Sí, porque mira que a mí no me interesa manejar el ID del departamento, eso que los sistemas lo pongan automático. Ah, bueno. Cierto. O sea, que si no es de ser identity los tipos de el número de documento de una persona, ¿no? Porque eso sí es único por persona, ¿cierto? En ese caso. Lo mismo ahora hacemos con este señor de acá. Entonces, pegamos. Eh, entonces ya, unidad administrativa. TBL. Administrativa, minúscula, obviamente, ID, unidad administrativa y nombre, unidad administrativa. Pues así, pero es muy largo el nombre, sí, es verdad, se lo pueden recortar administrativa, siempre y cuando sepan qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Como lo están colocando y todo eso. Y el actualizo, bueno, aquí que es como el más larguito de todos. Y por último, tenemos a categoría profesional, ¿cierto? Entonces, copio acá, pego, o para acá, me copio este nombre aquí, pues para hacerlo más rápido, ¿cierto? Y alcancemos a hacerlo completo, el ejemplo. Entonces pues acá, eh, pego, cambio aquí por la P minúscula, aquí por la C minúscula, y D, entonces, categoría profesional. Y nombre, eh, cate, categoría profesional. La selecciono aquí, ejecuto y ahí tengo la última tabla que me faltaba. Listo. Ya tengo todas las tablas, muchachos. Entonces, eh, pues si ustedes recuerdan, entonces, eh, aquí la, la tabla principal, por decirlo así, es la de personas, ¿sí o no? ¿Qué persona me va a relacionar? Por medio de, la, de las cédulas, me va a relacionar a profesores, alumnos y administrativos. ¿Es claro para todos el por qué esa relación? ¿Sí o no? Cuéntame, muchachos. Sí. Jonathan, ¿es claro para usted también? Eh, sí, señor. Listo. Lo importante es que tengan claro eso ahí, muchachos. Entonces... Pero profesores se va a relacionar con persona y alumnos se va a relacionar con persona y administrativos se va a relacionar con personas también. ¿Cierto? En ese caso. 
Listo, Juan, listo, Daniel, excelente. Eh, entonces, vamos a empezar con eso, ¿cierto? Entonces, entonces cuando nosotros, o sea, lo, la condición inicial... Eh, muchachos, pongan, por favor, los micrófonos en silencio, por favor. Entonces, la primera condición, muchachos, que yo les puedo, pues, les puedo sugerir es que creen primero las tablas normales, que eran la común y corriente, o sea, con el create table, todo normal, todo, todo. Cuando tengan todas las tablas creadas, entonces ahora sí hagan las relaciones. Entonces recuerden que voy a colocar aquí como una flechita. Yo creo que si alcanzamos a hacer la relación por lo menos. Eh, entonces, tenemos esta persona se va a relacionar con profesores. ¿Por medio de qué? Por medio del, del, de, la, de la cédula. Esta también se va a relacionar cédula con la de alumnos. Uy, porque ahí no sé esta flecha. Qué pena, muchachos. Profe, hágale que le vamos entendiendo. De igual manera, ahorita estaba, usted también hizo la relación, pero hágale tranquilo. Ah, listo. Ahora ya quedamos. Aquí ya. Es que quería como tener esa más clarita, pero listo. Entonces, vamos a hacer la relación. Entonces, muchachos, eh, recuerden que para una relación tenemos que, tenemos que impactar en la tabla que va a tener la clave foránea, porque esa es la primera que hay que especificar, que es foránea. En ese caso, la primera que vamos a impactar es cuál? la de profesores. Entonces, aquí le venimos y le decimos con inspirado acento, table. alter table, tbl, ¿qué? Profesores. Si no me acuerdo, simplemente me desplazo, miro cómo es que se llama. Dale aquí. La copio, si es caso, ya está mejor. ¿Cierto? Y la pego acá. Listo. Luego de eso, ¿qué seguía, muchachos? Vamos a ver quién se acuerda eh, cómo se llama la relación. Add constraint. constraint. Ah, sí. Agregue una qué? Una restricción. una restricción. ¿Cierto? Y acá le colocamos un nombre que siempre como recomendación colocamos qué? FK. Entonces aquí yo le decía, coloque los nombres de las tablas que va a relacionar. Por ejemplo, aquí va a ser, si miramos el modelito acá, va a ser TBL, profesores, ¿cierto? ¿Con quién? TBL, ¿qué? Persona. ¿Sí o no? Sí, no. Persona. Luego seguía haciendo aquí algo que decía era que. Uh, foreign K. Foreign. Foreign. No es in, sino G. Hey, I. Como foreign. Foreign. K. O sea, de la tabla de profesores, ¿quién va a ser la clave foránea? Te voy a exponer aquí profesores para que me quede muy bien para visualizarlo. Entonces, de esa tabla de profesores, ¿cuál es, la tabla, cuál es, la, cuál es el campo foráneo, muchachos? Cédula. La cédula, ¿sí o no? ¿Qué más sigue diciendo acá? Empieza por R de zapato. Reference. Referencias, eso. ¿Y qué sigue? El nombre de la tabla independiente. Exacto, donde se, va, se vaya a unificar. Es decir, TBL, el persona. TBL persona, ¿sí o no? TBL persona. Y entre paréntesis, aquí que va el campo, como se, va, se llama ya, que se va a relacionar que es la clave primaria. O se hace cédula. ¿Sí o no? Sí. Selecciono, ejecuto, y ahí tengo la primera relación, muchachos. Profe, no, no, no creo que haya quedado. Vamos a validar. Vengo aquí a la de profesores. Actualizo aquí en columns, refresh. ¿Qué ven aquí, muchachos? Lo mismo que vimos con la de Norwin. ¿Sí o no? Hablo, ahí está. Profe, en el campo, en esos último dice referencia, referencia, TBL, persona, entre paréntesis, la cédula. Entonces, ese es el campo de la tabla, de la tabla dependiente también. Esa es la INDPH, exacto, que sería, se supone, la clave primaria en esa, sí. tenese, en esa tabla. En sí. teoría, pues, se supone que debería ser esa. Profe, es, un, es, es o sea, es, eh, no hay forma de relacionarlas todas de una vez o tiene que ser por separado cada una. Hay una forma, hay una forma de hacerlo. Lo que, Pero lo por ejemplo, es que ahora sí para entenderla mejor, ¿cierto? Yo lo hago así es para por, porque por estructura sé que es uno acá, hago otra por acá, pero si sí hay una forma de, de hacer una, una sola conjunta para todas de una vez. Si hay una manera de hacerlo. Lo que pasa es que no recuerdo cómo hacerla así porque no, no estoy a, no, o sea, no, casi nunca la hago así de hecho. Me gusta traerlas separaditas para entender como qué es lo que estoy haciendo por cada una de ellas. 
Pero sí. se puede, sí, se puede realmente. Entonces, ya tenemos la relación de estas dos. Ahora vamos a hacer la de alumnos con, con personas. Entonces, sí, muchachos, no. pues ya tenemos la copia arriba, ¿cierto? Entonces sería sí, alter, table. Recuerden que nosotros afectamos, no la de persona, afectamos donde se encuentra por año. O sea, aquí, o sea, la de alumnos. Entonces aquí le damos TBL. O sea, aquí se llama cómo? Se llama alumnos, ¿vale? Aquí. Entonces TBL alumnos. ¿Sí o no? Lo mismo. Agreguen una que una eh, restricción con nombre. Entonces, ¿cuáles son nuestras tablas? Entonces sería TBL alumnos con TBL qué? Persona. Y como clave foránea, foreign key. En la tabla de alumnos se llama como se desprendo acá, por ejemplo, columnas y aquí veo que cédula. Ah, es cédula también, listo. Cédula. Y haga la referencia, o sea, haga la, como la relación, por decirlo así, con la tabla persona y al campo cédula. Selecciono, ejecuto y ya tengo la segunda relación. ¿Quiere validarlo? Actualice la de la la, la, la kilo del campo de columns de la tabla que supone la foránea. O sea, aquí actualizo, refresh, y aquí tengo el FK también. Hacemos lo mismo con la, con la de, en ese caso, la de eh, administrativo. Que la Entonces, no, amigo, muchachos, alter table, en ese caso, TBL, eh, voy a quitar esto de acá, sería TBL que administrativo, ¿cierto? TBL administrativo. Agreguen una restricción, constrain, constrain, eh, llamada FK. Entonces, la tabla que tiene la foraña, pues yo lo puedo colocar como primero esa, TBL administrativa con la tabla persona. Con una, ¿qué? Con una foreign key, o sea, una clave prima es eh, foraña. En esta, en, esta, pues en esta tabla de administrativa que se llama célula también, ¿cierto? Eh, en referencia, o sea, con relación obviamente a la tabla que se ve de persona en el campo célula. La selecciono, ejecuto y ahí tengo la otra relación. ¿Quiere validarla? Ya sabe que actualiza aquí la de columns en la administrativa, que es la pues, donde se encuentra la foránea y ya te queda ya la foránea. Entonces ya tenemos, muchachos, esta relación de aquí arriba. Ya las de aquí abajo, pues van a ser más fáciles, ¿cierto? ¿Por qué las de abajo van a ser fáciles? Porque entonces acá vamos a impactar otra vez a profesores, pero ¿para qué? Para, integrar, para relacionar los centros de profesores con, los centros, con el líder centro de qué? De la tabla de centros. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, alter. Nuevamente, muchachos, aquí en impacto a centros. Pues aquí le hago el alter a centros o a profesores. A uh, profesores. A profesores porque donde se encuentra la foraña. Sí. Ah, sí. Listo. Entonces, alter table, TBL, perdón, TBL, mm -hmm. eh, profesores, profesores, agrégueme otra restricción, o sea, otra constraint, otra restric constraint que va a llamarse en este caso como se va a llamar. TBL, profesores, porque ahí está la foraña. Sí. Y Yo. con la tabla TBL, ¿cuál? Centros. Centros. Perdón, centros. Listo. Con foreign key. ¿Cómo se llama la clave foraña en la tabla de, de profesores? Le miramos aquí profesores. Centros. Y la otra se llama como centros. Ah, ok. Entonces aquí se llama centros. En referencia. Con ID Centros. Referencias. Con TBL. Con TBL Centros. ¿Cierto? Aquí está, muchachos. Centros. Centros. Abro paréntesis. ¿Cómo se llama el campo allí para de la clave primaria? ID. Se llama ID Centro. La selecciono acá. Actualizo. Y ahí tengo la traslación. Verificamos la de profesores que me aparezca otro, otro FK aquí en centro. Vamos a ver. Si doy clic derecho, refresh y ahí tengo el FK. Halo ahí. Vamos bien, muchachos. 
de una vez voy a hacer la relación de, ya tengo esta, la de dedicación. ¿Qué estaba con quién? Con dedicación. De aquí. Ya lo meto aquí lo mismo. Alter table, otra vez profesores. Eh, add constraint fk. Entonces, tbl profesores, que es la sala que tiene pues la clave foránea. Con tbl se llama como, esto es dedicación. Entonces, y se llama dedicaciones, ¿cierto? Entonces, dedicaciones. Eh, con una clave foránea. Eh, en la tabla de profesores que se llama dedicación, ¿cierto? Entonces, dedicación. Y con referencia a la tabla. Obviamente, en ese caso, dedicaciones, ¿cierto? TBL, dedicaciones. Y con el campo que se llama... Voy a quitar, voy a quitar esto. Y de dedicación. Y de dedicación. Listo. Selecciono. Eh, ejecuto. Y, ah, bueno, aquí ya me dio un error. ¿Qué, por qué? ¿Qué pasó? Aquí coloqué algo malo. Voy a ver si lo que haya escrito algo malo. Vamos a ver. Y de dedicación. Y de dedicación. Ah, bueno, mira que aquí me equivoqué, vea. De dedicación. De dedicación, ¿sí ven? Eso sí fue un error bien grave, garrafal. Voy a hacerlo desde aquí, pues, pues ya para qué lo voy a corregir allá. Ay, pero ya se dieron cuenta que, pues, ya que aquí se estalló, pero hay que tener en cuenta por qué puede haber pasado, ¿cierto? Ejecuto, ahora sí me dio. ¿Sí o no? Entonces, un momento, pues, allí... Eh, listo. Entonces, muchachos, ¿cómo la ven hasta el momento? ¿Bien? Bien, bien, profe. Listo. Sí, sí, señor, sí. Listo, entonces, sigamos. Entonces, Pero realmente sí sirve mucho ese archivo que usted está, que usted nos dijo que al principio, antes de entrar a SQL y todo, hiciéramos en, en, en Excel, pues, del cual está basándose usted, profe, porque mire que ahí está todo. Todo lo que ¿Qué? usted está haciendo ahí, todo lo, está, todo lo hizo en el, en, en el Excel. Exacto. Es que esto, haga de cuenta que es un algoritmo Primero hice el diseño, total, hice todo, total, y luego total, ahora total. sí lo llevo al PCI. Haga de cuenta, es prácticamente el mismo escenario. Entonces, eh, ahí está como el tema pues, para que lo tengan en cuenta. Entonces, sigamos acá para que acabemos, pues, como por lo menos con todas las relaciones. Y miramos la gráfica cómo se ve, para que ustedes vean que eso sea una cosa chévere. Entonces, sigamos. Entonces, tengo centro acá en alumnos. Listo. Entonces, hago el Dalter. Sobre alumnos, ¿cierto? Porque tengo aquí la primaria en ese, la foránea en ese caso. Aquí. Profe, Hola. usted no se saltó en una de esas tablas, una de color naranjadito. Eh, ¿Cuál, Jonathan? Ya, esa naranjada de departamento, o ya lo hizo al principio. Eh, no, ya, ya creé la, el campo, falta relacionarlo, pero ya lo relacioné acá con la IDC de departamento. Que ah. fue acá, si recuerdo, mira. Ah, no, no, me falta es esa para, la, para los profesores. Ah, sí, me falta es esa, sí, sí, tenía razón. Profesores en el centro, dedicación, me faltaría de departamento. Vamos a hacerla una vez, ¿cierto? TBL, profesores, eh, add constraint, FK, TBL, profesores, profesores, con TBL departamentos. ¿Sí o no? Foreign key. Entonces, en la tabla, en tabla eh, eh, de, 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 dependiente se llama dedicación, ¿cierto? No, dedicación. ahí estamos departamentos, profe. Ah, sí, qué pena, qué pena. Departamento. Era para qué decían ustedes. Departamento. <risa> Y acá, reference, en este caso, entonces... ID departamento. Sería, no, entonces primero la tabla... Ah, bueno, primero con la tabla, TBL, con la tabla de... de ajá, TBL, TBL departamentos. Y ahí sí el, 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 el campo ID departamento. Sí, es cierto, se llama ID departamento, sí. El ID departamento. Listo, entonces aquí lo selecciono. 
y lo ejecuto y ya, me, ya tengo ahora sí listo ya también ahora tengo las tres completas de profesores vamos a actualizar acá ahora sí todas tienen FK listo R es el caso listo ahora sí vamos a pasar con la con la otra en un momento muchachos Listo, entonces continuemos. Eh, alumnos, entonces alumnos, vamos a vivir acá. Entonces, alter, table, eh, tbl, alumnos. Add constraint, eh, fk, entre tbl, alumnos, ¿sí o no? Tbl, alumnos, y este, esto es que, centro, ¿sí o no? Entonces, con tbl. Eh, centros, ¿cierto? Entonces, en la tabla de alumnos, con una clave foránea, ¿cierto? Clave foránea que se llama, vamos a cerrar aquí esta y vamos a aceptar en la de alumnos, se llama centros, ¿listo? O Esa es la foránea, perdón. Fue la foránea. Y la referencia con la que él se va a relacionar se llama la tabla TBL centros. Y el campo dentro de ella se llama... ID. ID Centro, profe. ID de Centro, ¿sí o no? Ya les escribí, no voy a escribir, no me tengo que mirar allá, pues para estar seguro realmente. Ahí ya la tengo. Actualizo aquí la de columna en alumnos, refresh, y ahí está el FK. ¿Cierto? Hola. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la de, la de titulación, ¿cierto? De una vez. Entonces, es más, voy a agilizar un poquito porque ya van a ser las nueve, pues para que ustedes no... Sí, no llegan tan tarde, copio y pego al alumno, le cambio aquí, daré el alumnos con TBL que titulación, titulación, ¿no? ¿Es titulación, titulación, no, vamos a mirar rápidamente, titulación, profe, sí, profe, sí. Ah, tit no. titulaciones, 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 sí, ah, sí, entonces, y es allí titulación, exacto, entonces acá titulación, cierto, que en el campo de donde se encuentra la, arriba eh, en el la alumno, foránea, titulación y en referencia a la tabla TBL titulaciones y aquí se llama, debería llamarse y de titulación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, así es. Y de titulación. Aquí ya la ejecuto. Eh, ya tengo, ya que actualizo. Y ahí está el lado. Entonces, miren que ya completé toda esta parte de acá con alumnos. Eh, a esa parte administrativa. Entonces, ya solamente faltaría este. Ya tendríamos todas las relaciones y hacemos la gráfica y ya terminamos. Listo. Entonces, Profe, el alumno, nombre de expediente. Nombre de expediente. ¿Cómo? No faltó el de alumnos también una, no. No, porque no, el, que el expediente es, es ya no. es como el folio, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Listo, entonces vamos a hacer ahora la de administrativa. Entonces, alter table, tbl, aquí dice administrativa. Administrativa. ADD, constraint, FK. FK. Entonces, tbl administrativa, ¿cierto? Que es la donde se encuentra la dependiente o la foránea con respecto a. Eh, esto es. Unidad administrativa, entonces unidad administrativa por acá está. Entonces, TBL, unidad admi, administrativa. Entonces, foreign, foreign key. Entonces, en la tabla, la tabla de tela administrativa, el campo que es foráneo se llama unidad administrativa. Unidad administrativa administrativa y la referencia que es donde se va a encontrar relacionada es en la tabla de TBL Emma, lo voy a lo voy a, voy a copiar y pegar más bien hagamos más rápido con respecto al campo lo mismo acá Ay, derecho di rename control c y aquí lo pego listo solo copié y pegué no hice pues como está raro pues ahí 
Entonces ya lo selecciono, ejecuto, ya la hizo acá, verifico pues por parsar seguro. Aquí actualizo el column de actividad administrativa, que es la de donde sigue la relación. Refresh y ahí está el FK, aquí está, ¿cierto? Y ya por último, copio la misma estructura, pues porque básicamente es como la misma. Eh, ¿Cambian qué? Cambia que ya esa no es, sino categoría profesional. Entonces, aquí sería TBL. Eh, voy a, como, como será esto de acá. Y voy a tener la de categoría profesional. Que es esta. Entonces, TBL. Categoría profesional, eh, acá ya no sería unidad de pues, administrativa, sino que sería que, sino que sería para la tabla pues, de tabla administrativa, sería categoría eh, profesional, Oye, aquí la categoría profesional, aquí sería, pues aquí en este de acá, sería TBL. Cate categoría Rit. profesional y acá sería ID no vamos a ver cómo se llama que no recuerdo ID categoría profesional uh -huh. es ID categoría profesional listo ejecuto vamos completo tenemos todas las relaciones muchachos aquí ya todo eso por si las moscas ahí está la FK Muchachos, ya hice todos los comandos, ya los ejecuté todos ¿qué procedo a hacer? le voy a dar permisos a esa base de datos llamada B de Universidad y le voy a decir que la va a tener digamos así la posibilidad de que, de que tenga los, el propietario como el, el System Administrator que es como el usuario con permiso ¿cómo se hace eso? recuerde se le da clic derecho en B de no. Universidad clic derecho Properties Luego en Properties se va a Files o en Archivos se obtiene en Español. Y luego aquí le aparece No Owner que se llama Propietario en Inglés. Entonces quita eso, que le aparezca aquí sea lo que sea. Y le deja sea mayúscula o minúscula combinado, pero que diga sea. Le da OK. Luego de eso se va a Database Diagrams. Él le aparece que, que si quiere agregar como, como esa... Pues como, como ese soporte para esos temas de gráfica, dígale que sí. ¿Cierto? Dígale que sí. Y ahora le da clic derecho en el database de Agras, New Database. Selecciona todos los campos, pues todas las salas, perdón, las entidades. Le da DD. Espera unos segunditos. De Hola, forma juiciosa. ¡Tarán! Luego le da close y ya tiene su relación, muchachos. Dale ahí. Mango. Hizo la magia. El mago Cantú. ¿Cómo les pareció el, el ejercicio que hicimos hoy, muchachos? Excelente, Excelente profe. Bien. Una elegancia. Muchachos, ¿todo esto parte de qué? De un enunciado. De un enunciado de muy pequeñito. No, sí, claro. No, de un enunciado, de un enunciado. De un enunciado. Eso, y luego pasamos todo a Excel, porque ese fue, el, ese fue el diseño. El diseño fue este realmente, pero el diseño par nace de qué? Nace de lo que nos están contextualizando aquí inicialmente, muchachos. Entonces yo digo que, que, muchachos, ahí es muy importante, o sea, leerlo. Claro, uno al principio puede equivocarse, muchachos, es, de eso se trata el estudio. Usted se equivoca, pero aprende, a, aprende a los errores. Yo digo que es mejor equivocarse porque usted va, va mejorando. Pero si usted nunca se equivoca, claro, pues cuando usted se equivoca no va a encontrar dónde está el problema porque no le ha pasado esos chicharrones, ¿cierto? No. Entonces es bueno que si cometen errores, no importa, vamos a estar estudiando, están aprendiendo. Pero ya uno, porque aquí lo, lo agilizó, porque ya uno más o menos, pues, de cierto modo, pues, ya se entiende un poquito como el modelo, ¿cierto? Y ya acá se hizo la normalización y todo. Muchachos, todo eso es de práctica. Mi sugerencia es que practiquen. Traten de practicar como lo que se está viendo y lo que se está haciendo hasta el momento. Sí. Eh, listo, ya, entonces lo último, para que ya terminemos, muchachos, que yo sé que ya algunos ya quieren ir a descansar, es entendible. Vamos a sacar las copias de seguridad, listo, de esta base de datos. Entonces, yo no voy a guardar el modelo porque ya tenemos todas las toda la relaciones, todo. Se lo cierro de acá. ¿Listo? Le doy que no. Este no lo puedo cerrar así porque se me borra todos los scripts. Yo, yo les voy a mandar esto a ustedes para que lo tengan allí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago la copia de seguridad? Recuerden que hay dos formas de hacerlas. 
una de las primeras, esa que no nació, es el, el, el punto back, que es el BAK, que es como el punto backup. ¿Cómo se genera? Entonces esa es la primera, que aunque no, pues, digamos, no es, yo no la recomiendo, pero pues si lo pueden hacer, háganlo, o sea, no hay problema. Igual es bueno tener como la práctica de las dos formas de, de copias de seguridad. Entonces, sea clic derecho sobre la base de datos, ¿cierto? De, perdón, clic derecho sobre la base de datos. Luego se va a tags, luego se va donde dice backup. ¿Listo? Luego de backup, aquí simplemente lo que van a hacer son cuatro cosas. La primera es quitar eso de acá, de las que en remove. ¿Listo? La segunda es ir a agregar una nueva ruta. Le damos en ADD, le damos en los punticos. Él te muestra esto. Yo le voy a dar una ruta que creo que hayamos usado la, 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 la clase que expliqué esto. Aquí en backup. ¿Cierto? Y yo les decía, cuando le dé el a la carpeta donde quieren guardar esa, 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 ese respaldo a esa copia de seguridad, puede que hay que darle un clic y verifiquen que aquí sí le aparezca el nombre de la, de, la, de, la, pues de la carpeta. El archivo, ¿cómo lo vamos a llamar? Con el nombre de la, de la base de datos. O sea, B de universidad. B de universidad. ¿Listo? O sea, la recomendación. Se le da OK. No hay que darle punto A. Bueno, si le puede colocar punto A, es mejor, es mejor colocárselo. ¿Sí? Punto back. ¿Listo? Así como está aquí arribita. Punto back, después de que coloque el nombre. Eso no tiene espacio, o sea, está solo un archivo completico con punto back. Le damos OK. Él ya cambió aquí la ruta que usted escogió. Tío, le di el clic. Y el nombre del archivo que usted acaba de colocar, le da OK. Ya le dio aquí la, la ruta. Y luego le damos OK. Esperamos unos segunditos, mire que lo hizo muy rápido. Le damos OK. Y si quiere verificar previamente, pues usted puede entrar a la ruta de los guardo. Yo lo hice aquí en el C, en Backup. Y ahora aquí está. B de Universidad. Esta fue la que hicimos la primera vez, ¿cierto? Tengan en cuenta sí. eso. Que gasta mucho... Más pesadita, ¿sí es? Sí. La otra forma, pues, para que lo tengan Nunca en cuenta, SQL. entonces, es por un archivo de SQL, así es como le dice Daniel, es verdad. Entonces, le hacemos clic derecho, por ejemplo, Tags. Ya no vamos en Backup. Vamos a Generate Scripts, ¿cierto? Él me muestra esto. Aquí no hacemos nada. Simplemente damos Siguiente. Esperamos, aquí no hay nada que hacer, siguiente, ya que sí hay mucho por hacer. Entonces lo primero es ir aquí en donde dice Advance, voy a ampliar eso para que se vea mejor en este caso, ¿cierto? Entonces recordemos, acá hay dos, dos categorías, por decirlo así, una que es general y otra que es Table View Options. Yo les decía, en general hay una, una, un, pues, una sugerencia todos que es colocar todo en false a excepción de uno, ¿cierto? Entonces, este puede ser false, no hay problema. Este también puede ser false. Eh, este también puede ser false. Y este también puede ser false. Este también puede ser false. Y hay uno que se llama el use, el script use database. Este déjenlo en true. ¿Por qué? Porque recuerden que el use es para tomar la base de datos. O sea que cuando él vaya a hacer la restauración, él pueda tomar esa base de datos y la pueda restaurar. De lo contrario, no la va a dejar hacer. Y luego se selecciona la versión. Eso, muy bien, muy bien, Jonathan. Entonces, luego vamos a la versión. Pues yo les decía que es pues, una muy compatible. Me ha ido bien. Es la que tiene el R2 acá. Y lo último eh, es algo que se llama el... Tipo de script. Exactamente, Type of Data to Script, que sería aquí. Él te dice aquí que es solo el esquema, no. La idea es que sea esquema y data para que te guarde datos y en caso de que haya, ¿cierto? La de abajo, que es esta, decíamos que todo aquí era qué? True. Es true acá, true acá, true acá y true acá. Le damos OK. Y luego eh, decíamos aquí que le damos en los punticos para indicar dónde queríamos guardar el archivo. Pues yo les decía, en la misma ruta puede ser donde guardamos el otro. Aquí sí. tienen que darle doble clic para que esté en la carpeta. Es importante que esté en la carpeta donde quieren guardar. Y aquí, pues, el mismo nombre del archivo que es la copia de la, la base de datos. El mismo nombre de la base de datos. De universidad. Debe traer todo, pero hay una diferencia. Aquí no van a dar punto .back, sino que se deja como... SQL. SQL. Guardar. Siguiente. Siguiente. Espera unos segunditos. No están demorados. Finish. Y si verifican acá, está el archivo. Miren la diferencia. De 18 kilobytes a 3.4 megas. Si usted mira esto, muchachos, 
por acá sí les vamos a mostrar, sí les va a mostrar por ejemplo la, 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 la lo de las eh, las restricciones en un en un, en un eh, ¿cómo es? En, un, en una create table no me acuerdo vea ah bueno aquí también tiene un alter table también malo aquí tiene un alter table que no, no hay problema muchachos cómo les pareció la clase de hoy muy, muy completa, profe. profe. Muy buena, sí. Muy, muy completa también. Muy completa. Hicimos todo el ejercicio desde cero, completo. Hicimos el diseño, pues con normalización. Hicimos la, la, la base de datos en SQL Server. Hicimos las tablas, todo. Hicimos las relaciones y ahí está todo el modelo. Hicimos una copia de seguridad, inclusive. Faltan datos, pero hicimos lo más importante: es el modelo, muchachos. Excelente, profe. Sí. Muchachos, espero que les haya gustado la clase. Que, le haya, que hayan entendido algo, ya la grabación obviamente para que repasen y esto les sirva bastante para que pues aprendan mucho. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Listo, profe. Feliz noche, me vale para Gracias, profesor. Muchachos, es con muchísimo gusto. Eh, espero que repasen, muchachos, esto es para ustedes conocimiento. No, no, no vea más por clase, no vea lo más por un tema de conocimiento para ustedes, muchachos. Bueno, eh, compañeros, hasta mañana, hasta luego, pues. Hasta mañana. Hasta luego. Estos muchachos, descansen. Una feliz noche para ustedes, muchachos. Salud, Gracias, profe. Feliz noche. Esto, Evan, igualmente. A Ronnie, feliz noche también. Diana también, feliz noche. Juan también. Nixon también. Jennifer también. Salud, feliz noche. Dios les bendiga. Siempre lo mismo.